Ek groet allemaal vir ochend, in die kostbare naam van ons Heer Jesus Christus. Ons wil om loof, eer en prijs, vir weer eens vir die voorrecht, om vandag brood te kan breek. Ek praat hier vandag met mere broers en sisters in die Heer Jesus Christus. Ek praat vandag met allemaal. Ek praat vandag die boodskap wat ek vandag bring, is vir elke liewe landsgenoot, vir al in Suid-Afrika, ek concentreer op Suid-Afrika, omdat ek thans in Suid-Afrika bly, vir wie, vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus, ek het een boodskap, wat ek vandag bring, vir amal, of jy die president is, en of jy geestelike leier in die kerk is, of jy atheus is, en of jy satanus is, of jy, een gewone landsburger is van Suid-Afrika, of jy in ander geloof vastgevang is, maak jy saak nie, as jy deel is van Suid-Afrika, bly in Suid-Afrika, deel is van sy, of jy familie van my is, vriende, het ek vandag een boodskap, ek het een boodskap wat ek op die tafel gaan sit, ek het brood wat ek gaan breek met julle, uit die centerpunt van my hart uit, En ek wil vandag eerlik en oprecht wees met julle, dat hierdie gaan heel moeilijk een van die laaste boodskappe wees, wat julle van my af sal ontvang. Dit is een moeilike boodskap. Ek wil vandag vir sê, baie mense sit my leerstellings aan, en luister hulle vir 5 of 10 minuut, en as het vervelig is, sit hulle die boodskappe af. Wat jy, wat nie geleerd het, het die jy wat nie dier universiteit het, die jy wat nie is, kwalifikaties achter die naam het nie, weet nie waar van jy praat nie. En, ehm, Baie mense dink, die jyre kan nie met mense werk, wat nie gekwalificeerd is nie. Verstaan jy, as jy nie 6, 7, 8 jaar, dier universiteit gaan neer, en gekwalificeerd is, en ingesweer is, die kan jy nie die naam van die jyre praat, en optree, en trouw, en begrawe, en al die type dinge, en doop, en al die type dinge nie. Maar ek wil vandag vir jylle sê, ek het vandag een boodskap, wat ek nou nou met allemaal gaan deel, en jy wat aan die ander kant van die voice note sit, of jy familie van my is, of jy my ouwers is, of jy my broer, my sister, een swaar, skoon familie van my is, en of jy gewone vriende van my is, vriendinne, en of jy medebroer en sister is, of jy kerkleier is, of jy die president van Suid-Afrika is, of jy, of jy een leier is, van een, van een, van een, een of ander instantie, so buitenkant, wat jy ook al is, maak jy saak vandag, jou titel, wie jy is en wat jy is, maak jy saak, ek het een boodskap vandag, wat ek met jylle gaan deel, wat van die jyre afkom, een woord wat ek, jy weet, mense sê altyd vir my, put your money where your mouth is, jy weet, jy soveel mense, wat in die naam van die jyre praat, elke tweede ou vandag, praat in die naam van die jyre, hierdie ene is apostel, daar jyne profeet, daar jyne evangelis, en jy, die jyre praat, dier amal, en weet die jyre is so, en die jyre sê so, en ek wil vandag vir jyre sê, ek praat nou die dag, met die persoon baie nabe aan my, en ons gesels oor die feit, of dit die moeite waard is, of het rarig die moeite waard is, om een christen te wees, en weet jy wat, as ons kyk vandag, ek wil dit rarig met jyre deel, voor ek die boodskap van die jyre na jyre toe bring, en baie mense gaan nie hou van wat ek vandag sê nie, maar ek gaan vandag my kop uitsteek, internationaal, voor die wereld, en dis is hoe ek staan in my geloof, dis hoe ek die Heere volg, en hoe ek die Heere dien, en hoe ek weet het kom van hom af, want die woord sê, in Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, dat as die Heere dier die profeet gepraat het, dan sal alles 100% uitkom, soos die Heere natuurlijk gesê het, maar as die profeet homself aanmachtig, om in die naam van die Heere te praat en op te tree, en dit werk jy so uit, dit gebeur jy so, en dan moet jy weet, God het nie dier hy persoon gesprek, en al hoe jy weet, dat die stem wat jy ontvang, dat die stem wat in jou gees en jou hart praat, dit kom wel van die heilige gees, of van die almachtige God, dat sal alles 100% uitspeel, soos die Heere vir jou sê dit gaan uitspeel, en weet jy, in my 8,5 jaar, wat ek hierdie werk doen, het ek het vooral in die laaste 6 jaar, het ek van die grootste wonen werke, gesien, ek het van die grootste bevrijdings het ek deel gehaard, voorrecht om dit te sien, en hoe die jyre, selfs kankermense, ook genees het, hier is hoeveel mense, wat my ken, wat te pad saam my stap, wat vir julle kan sê, dat dit waar is, ek bedoel die tanny, wat saam met my opstaan op vies, het werd aan die annekie, gloed het of nie, ek en die vrou, het nog hier een vleis, die stuk vleis saam gebraai nie, maar van het ek een racist was, tot die dag wat die jyre my verander, wat ek tot bekeer kom, van het ek hierdie blad oopgemaak het, 
stap hy vrouwe pad saam met my, weet jy wat, sy doen het nie vir geld nie, sy doen het nie vir herkening nie, dit wat sy doen, doen sy nie vir Koert Jordani, sy doen het vir die Heer, en elke dag, elke ochend, elke aand, is die vrou op haar post, en ek wil, terwijl ek van haar praat, wil ek haar die Heer en herkening gee, wat daar toekom, ek waardeer het uit my geest, uit my hart uit, en ek weet, sy trap diep spoor, en baie mense sy harte, vir die werk wat sy doen, maar ek wil vandag vir julle sê, van die tye af, ek het al van die grootste wonen werke gesien, ek het ook baie geval, baie opgestaan, baie uit my beerd uit gepraat en opgetreem, vir al in my eerste 2,5 jaar, en so het God my getig te rechtwees en my vermaan, en dier baie val en opstaan, het hy my al sterker en sterker gemaakt, maar elke beroep, hoe kan ek sê, elke roeping het die prijs om te betaal, en ek wil vandaf vir julle sê, voor ek vir julle sê wat die Heere sê, het ek gevoel ek wil verochend, wil ek met julle deel, wat in my geest en my hart aangaan, hoe ek die lewe sien die buitenkant, jy weet vir die laaste 8,5 jaar, het ek alles in my lewe vir die bediening gegee, ek het tot bekering gekom, en ek al vir julle sê, hoe ek christenskap gesien het, hoe ek gedink het, ek sal in my oor vir die Heere werk, hoe ander mense hier buitenwerk, hoe hulle christenskap ervaar, ek het het glad nie so ervaar en beleef nie, dat ek vir julle sê, hoe nader jy kom aan die, aan die, aan die, aan die, aan die, aan Jesus Christus, hoe meer val Satan jou aan, en soos ek julle nou die dag verduidelik het in die voice nou, met die achtjaarse ondervinding wat ek het, kan julle afleid dat dit die maanskijn en roos is, en dis hoe ek christenskap ervaar en beleef het, ek het absoluut een groot prijs betaal, en baie opgeoffer, jy weet as ek, ek sê nou die dag vir een ander vrou wat ek mee gesels, dat as ek vandag vir jou sê, kom werk vir die Heere, en ek sê vir jou, vir 8,5 jaar gaan jy nie salarisse verdien nie, gaan baie mense nie my werk wil doen nie, en dit is ook vir jou sê, dit is nie moeilik om vir die Heere te werk, terwyl jy dag in en dag uit die klomp lidpaard het, wat jy ondersteun, en elke maand krij jy lekker salaris, en bonusse, en en hoe kan ek sê, weer die dag was jy nou tot op een sekere ouder, omdat drie jy gauw af nie, dan sit jy een kins om vir die heren te werk, is eigenlijk lekker om vir die heren te werk, maar wie wat, vir baie mense het die, het die werk van die heren, goeie bezigheid geword, ons het lang kon nie meer kerk nie, ons het, ons het, ons het bezig heren, verstaan, ons het maskapie opgebouw, bezig heren, waar mense, kerk toe gaan, en wat kerk een bezigheid geword, ek bedoel nou met die, met die lockdown, die beperkings op getal, en nou laat het weg is, nou is allemaal even skielik, nou is het conferenties, en dis kampe, en teen bedraag geld, jy weet, per tykje is het 200, kom na my conferentie toe, ek het die conferentie, 300 rand te kop, of 200 rand te kop, en wat jy nie besef, en wat baie kerkleiers, en mense wat hulle self beroep het in die bediening, wat hulle nie besef en verstaan, dat dadelijk as hulle bedrag op hierdie werk van die Heere sit, word die arm is dadelijk uitgesluit, en dan draai hulle om en sê, maar luister, die arm is kan ons toe kom, ons sal plan maak, ons sal vullen, maar weet jy wat, was jy al arm, het jy al nie geld gehaard nie, jy is verneder in skaam, en jy bly eerder weg en sê niks, as wat jy jou kop in die perre by nie sal indruk, ek wil sê die selfde, ek sê vandag vir jou, weet jy wat, gaan staan in die middel van die pad, en begin bero vir geld, Jy weet, ek kan onthou die dag toe ek my bezigheid verloor het, het ek probeer my waarde behou, my waardigheid as mens, maar die familie moet aangaan, ons moet eet, ons het een verskrikkelijke moeilike tyd gehaard, en ek kan onthou, ek het een aand toe trek ek aan, en ek het een centurie na een droos restaurant toe gegaan, en ek kan onthou, dit was een droos restaurant, ek het vir die mense gevra, ek is toch bereid om te weiter, ek moet, ek moet, ek moet, ek wil graag my deel bring in my huisgesin, en jy praat hier van een eienaar, van een groot bezigheid, een man wat een Jim en Sidi'se gerei het, en lekker die job van die leven gehaard het, en hier stap hy in, hy moet vandag een waiter wees, om die pot aan die kook te hou by sy huis, en weet julle wat, jy werk hier vir salarisse daan, jy is, jy is, jy is, hoe kan ek sê, jy is op mense sy tiende, van die eet kwetansie, is jy, jy is afhankelijk daarvan, en ek het mense gekry in my leven, wat glad nie eers een tip vir iemand sal gee nie, maar op die specifieke aand, dit is wat jy lewe, dit is wat jy huis toevat, as mense bereid is om met 10% van die tip vir jou, van die ete vir jou te gee, en weet julle wat ek in die aand 6 hier sê, wie dit ek gaan staan by die restaurantse dere, verneder skaam, dit is een van die laaste punte in my leven, van dat ek een bezigheid gehaard het, en alles verloor het, 
En weet jy wat na hy ure na half twee ure, want daar was so baie mense wat saam met my probeer white red, verskillende kleervelle, en na ure na half twee ure, het ek nog in my eerste tafel gekryn, en ek het in my hart en my geest besef, ek is bezig om my tyd te mors, en ek het my waardigheid, het ek in my sak gedruk, ek het my t-shirt uitgetrek, het ek gesê, weet jy wat, ek gaan eerder huis toe, En weet julle wat, dier moeilike tijd sal het nooit vergeet die 2013, ek dink het was augustus maand, het ek in my bank gesit, en ek het nie geweet in wat die richting, sy wat die kant om te gaan nie. En, jy weet, as die ou was waar ek is, en jy val swaard, dan is allerhande gedagtes in jou kop bezig van selfmoord, en opgee, en, ek kan onthou net, ek was alleen in my huis, en ek het die bybel gevat, en gesê, jyre, as jy bestaan, as jy bestaan, ek gaan nie die bybel lees, en as jy bestaan, praat met my, kom dier vir my, dat ek weet nie meer om aan te gaan nie, en, ek het die bybel gelees, van die eerste bladsy, tot die laaste bladsy, het my drie maanden gevat, ek dink het was drie maanden, ek het die elfde van die elfde november, 2013, toe was ek skaam vir myself, ek het die ere, die man van Nasser het ontmoet, Ek is gedoop daai dag, ek hoef nie eers een gedoop te gewet, maar ek het myself heel aan doop. Ek het die heren aangeneem met daai aand, toe sê vir my, jy is klaar gewerk in hierdie wereld, jy gaan vir my werk. En weet julle wat vandaar, het ek opgestaan, foute gemaakt, baie, baie seer kry, ek weet hoe voel het, as mense by jou instap en jou soen, en na paar maanden, en dan stap hulle uit, dat hulle groot zwaar in jou rug gesteek. Ek weet hoe voel het, om van die grootste verwerp om dier te gaan in hierdie bediening, Ek weet hoe voel het om vir niks geld te werk nie. Ek weet hoe voel het, jy kan jyself indink, ek werk vir 8,5 jaar vir die Heere, gaan werk jy met jou calculator uit, al het ek nie 20.000 rand vir een maand verdien, gaan werk jy uit vir die laaste 8,5 jaar, werk ek vir niet, gaan kyk wat is die bedrag, wat ek in Godse Koninkryk geïnvesteer het, en gevas het in die Koninkryk, en opgeoffer het, Want jy kan nie geld op die siel van die mens het, ek kan nie vir die persoon die kaap sê, geef vir my 4000 en dan betaal het en dan vlieg ek gauw dier na jou toe nie. Maar wie wat het ek in my leven geleer? Jy moet geloof heen die Heere, jy moet op die water kan stap, jy weet my liewe broer en sister, wat ek keer kyk ek na baie geestelike leiders hier buiten, wat kerk het en wat hordes mens het wat hulle volg, as hulle geld nodig het vir dit en vir dat, dan verkondig hulle dit aan die hele wereld, en al die gemeente leren, allemaal moet het hoor, allemaal wat hulle volg moet het hoor, want dit is een type van een manipulering, versta jy, die persoon gaan skulde voel, hy is een christen, het voel op sy hart, hy moet al hy gelde gee, en so manipuleer hulle mense, en so kry hulle duisende rande, en so maak hulle een absoluut een lekke leven ook vir hulle self, wat hulle salarisse trek, een goeie leven het, as hulle wil vlieg hierdie kant, as hulle werk daar wil gaan doen, alles onder die vaandel van christenskap, Weet jy wat het ek in my leven geleer? Gaan kyk my bediening vandag. Jy sal nooit sê dat ek op my platforms rekeningnommers uitstuur en vir mense sê, weet jy wat, ek het vandag nie koos in my huis nie. Asseblief, as die Heer het op jou hart druk, sit vir my geld in my rekening, daar is die rekeningnommer, betaal vir my geld, ek het koos nodig. Jy sal nie sê dat ek vir jy vraag, weet jy wat, ek rijd die hele wereld vol met my kar. Ek het twee banden nodig, dat ek het afkondig, sit vir my geld, ek hoor twee banden nie of soos hou die dag waar die kaar moet gediens word, kwartatie 10 of 15.000 rand, jy sal nie sien, ek stuur boodskappe uit die buiten, wat ek op jou, wat aan die ander kant sit, sy gevoel en speel, jou manipuleer, en omdat onder die vanhoud van Christenskap in jou hart werk, en jou half verplig, of jou half skuldig laat voel, om vir my die geld in te sit, so dat jy een goeie Christen aan die ander kant kan wees nie, weet jy wat die Heere my geleer, Weet jylle, daar is sekere goed wat jylle nie weet nie. Ek kan in die kamer ingaan, ek sê nou dag vir die ander vrou wat ek nie praat, ek gaan in die kamer in en by my bed, gaan sak ek op my knie, en ek sê vir die Heere, Heere, ek hoor twee bande vir my kar, my kar, ek gaan nou buiten die wet begin gaan, die versekering gaan nie uitbetaal nie, ek vraag dat jy vir my uitkomst gee, of ek vraag vir die Heere, my kar moet gediens word, jy weet is nou, as hierdie kambel breek, as hierdie hele karse motorkie, flenter, as het 15, 30, 40.000 aan sy skade, ek praat met die heren daar in die kamer, wanneer nie een van julle dit kan hoor, miskien my vrou, ja, want ons is een in geest, maar ek praat daar met God, 
En ik vertel voor me, ik praat het om daar in die kamer, niemand weet wat in mijn leven, in mijn privaat leven en gaan financieel niet. Ik werk hier voor salaris, ik krijg niet elke maand salaris en pensioen en bonus elke jaar niet. Ik kan niet op 65 aftreden, want ik heb nou genoeg voor hierig werk, ik is nou oud, nou ga ik terug zitten op die strand niet. Ik is afhankelijk, ik is een volle afhankelijkheid van die jaren. En weet je wat? Betekent betaal die jaren geld in mijn rekening in. Mijn mensen ken mijn rekening nummer. Mijn mensen, niemand, dat is mijn mensen wat hem ken. En weet je wat? Ik betaal die jaren geld in mijn rekening in. Of in mijn vrouw's rekening. Wat ik niet weet waar kom het vandaan. Dan ga ik bank toe. Dan stap ik bij die bank en zeg ik, ik heb hier die geld ontvang. Van waaraf komt dit? En dan sê hy bang vir my, hulle weet nie, dit staan nie daar, hulle weet nie waar het vandaan kom. En miskien kan hulle raarig treis, maar jy weet die Heere, die Heere is in beheer. En ek kan vandaf jy sê, so die Heere al boon natuurlijk in my leven voorsien. En dit is ook al vraag, enige persoon by wie ek gaan bedien het, by een kerk of waar ook al, gaan vraag vir hulle of ek hulle geld gevat het, of ek geld gevraad het. Want as die Heere my stuur naar die plek toe, het hy my klaar alles gevoorsien, alles, petrol, tolhekke, my blijplek, my koos, de sy tyd, de sy naam, en ek wil nie sy naam in oneer bring nie, en wat ek probeer vandag vir jy sê, jy weet wat open season is oop, dit is nou die getalle, nou kan ons die kerke volmaak, en nie een sal waag om het rond te slaan, as hy nie betaal word, en nie een sal sing, as hy nie betaal word, nie alles gaan oor geld, elke conferentie is geld, elke vergadering, elke kopie thee, is geld, alles gaan oor geld, dag wanneer jy daar instap in die kerk, Dat kan ons eraan preek en sing as ons daar uitstappen, verkoop ons koffie vir geld, het geen respect vir God, vir God sy sabbadag in my liewe broer en sister. En dan is daar restaurante, en dan is daar Afrikaans is groot, en gospel is groot, en idols, so kan ek aangaan, want God sy kerk het vir baie mense bezigheid geworden, as baie geld om te maak in die naam van Jesus Christus, En ek kan vandag vir jou sê, ek het julle nou verduidelik hoe werk my leven. Jy sien nie, ek wat adverteer nie, ek vraag niks nie. Maar weet jy wat, as God by jou by jou plek soek, sal hy sorg dat ek daar kom, hy sal my voorsien. En weet jy wat, hier werk my vrou alleen om die pot aan die gang te hou, hier by die huis. Jy het hem al aan die gang te hou, hier by die huis. God sien aan my te werk. En weet jy wat, saam bou ons in mekaar sy leven. Ek doe nie die werk van my absoluut verniet. En weet jy wat, ek wil vandag sê, dier my oor, het ek van die grootste wonen werk in my leven gesien, en ek ken die kracht, ek ken die hand van God, en ek wil nie te veel oor myself praat vir oogend nie, ek praat die dag met die persoon, en ek sê vir die slaagse tye waar in ons leven, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend en vriendin, of jy christen is, of nie, wie jy ook al is, wat vandag na my luister, ons leven in slaagse tye, jy weet, ek sê vir hulle, jy weet, jy sal sien, amal wat sondaars is, wat die grootste sondaars is, Dis hulle wat die eere plek krij op die oomlik in die tye waar in ons leven. Dis hulle wat op radiostaties praat. Dis hulle as jy jou televisie oopmaak of ansit, wat al die rolle speel. Versta jy, die wat in homoseksualiteit vastgevang is en hier al in praat van christen en van Godse kinders en van Godse kerk, van ons geloof. As ons sien hoe floreer, echtscheidings, hoererij. As ons sien hoe doen mense bezigheid hier buiten onder die tafel geld was er hy, wat hulle dink hulle kom weg met alles, of jy nou ach, ek wil nie eerst te veel praat, die God weet alles, ek wil vandag vir jou sê, as jy na my luister, jy kan op wat sy manier geld was er hy doen en speel, of het met kar is of het met diamante is of het met perseel op jou plaas is, wat jy dit uitverheer en die kontant, die geld skoon in jou sak en druk of jy skel en bezigheid doen met cash kontant, God weet alles, ek wil dit vandag vir jou sê hy weet alles en die rede hoe kom jy so aangaan is nie omdat jy goed is nie, is omdat jy dwaas is, maar omdat daar een doel en een rede is, hoe kom dit gebeur? Jy weet as ons sien hoe gaan dit in ons skole, dit is asof die godeloosheid, dit is asof godeloose mense, dit is asof die boosheid van Satan, goeie kinder van die Heere, oorspoel het. Alles wat mooi is, kyk hoe al ons paaie val uit mekaar uit, ons, ons, Kijk hoe skelle mis mense in bezigheid. Kijk hoe gaan dit in ons universiteit. Kijk hoeveel haat is daar. Kijk hoe gaan dit in staatsinstellings. Staatsinstellings van ons land. Eskom, transnet. Kijk ons alles in die grond en bestuur en besteel en korup. Ek spraat by die persoon en ek sê, weet jy wat ons leven in slaakse tye. Want het voel of dit, dit is een voordeel 
om een goddeloze te wees, wat baard het jou om een christen te wees, wat al wat je krijgt, een skop stampen van die moorde tot die aand, Je wordt gehaat voor wat je doet. Jij ziet je wat zonder werk zit, Jij ziet je wat moet krijgen. Terwijl mensen wat aan de geloof dienen, hulle saaf met die grootste zonde bezig hou, terwijl hulle floreer en beter, hulle gaan het groter en beter, en alles van het mooi een plek vir hulle. Verstaan jy, dit is, dit is naast, as ons bijvoorbeeld in die Bijbel lees met die barmhartige Samaritaan, dan leer Jesus Christus ons, hoe om een hart van liefde en omgee te hee vir, vir, vir die wat ons nodig het, vir ons medemens, ons naast, het gaan alles oor naaste liefde om, 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 om iets te doen wat ander mense die lefiet het voorbij gestap, en ach, hoeveel mense het, het die arme persoon wat so aangeval is, net al geloos, en die Samaritaan het vir ons kom wees, hoe lyk het om om te gee, om te betaal, om liefde te betoon, en goed te wees, vir ons medemens, en vandag, hoe lyk ons gezondheidszorg, weet jy wat, terwyl jy medies het, terwyl jy die beste dokters kan, 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 bekostig, en die beste hospitale kan leed, jy nie een saak met geen mens wat het die kan doen nie, wat het die kan betaal, wat het die kan bekostig nie, en die wat rijker is, word rijker, en die wat arm is, armer, en as jy nie geld het, die moet jy maar daar in een varkok gaan le, en die swakste dienst kry, wat menselijk, wat ons mekaar soos dieren behandel, en weet jy wat, as hulle praat van ons moet handen vat, ons moet probeer die arme saam intrek, ons moet probeer, ons moet probeer werk saamwerk aan die uitkomst, vir een pad voor en toe, om die beste te doen vir mekaar, om goed te wees vir ons medemens, vir ons naaste, of jy wit, bruin of zwart is, dan word dit afgelag en bespot en slag gemaakt, dit kan nie werk nie, en dit kan alles, maar al hoekom jy medies kan bekostig, is omdat jy in die positie is, die dag van jy dit nie meer kan doen nie, dan sal realiteit jou tref, want dan sal jy in die hospitale moet gaan le. En jy sal dier die slaste dokters baan, want niemand wil iets meer doen uit liefde uit, die alles gaan oor geld, dis waar oor alles gaan, oor bezighede oor geld, kyk maar, en dit word elke jaar al dieder en dieder, en die realiteit sal jou tref die dag, want jy dit nie meer kan bekostig nie. Maar dit is opvallend, hoe alles wat slag is, ek bedoel, ons weet ons hierdie hele land vrot te steel, en, en, mense korrup, en ons land is sêker die land, wat die meeste miljonairs opgelever het in die paar, laaste paar jaar, en mense lewe net vir hulle self, en maak die saak, hulle sal hierdie land op sy knie bring, net om te kan kry wat hulle wil hee, hulle het die saak nie, hulle het die saak, hulle sal op arme strap om boe uit te kom, so lang dit met jou goed gaan, en weet jy, ek sê vir die persoon, dan kyk ek na die opoffering wat ek deurgaan, hoeveel ure sy opofferings word spandeer in hierdie, in hierdie werk wat ons doen, hoeveel vermanings, ek sê vir die vrou wat ek mee praat, dat vir die laaste 8,5 jaar, was ek Godse platenspeler geweest, wat jy dag en nacht praat, bekeer, bekeer, belei jou sondes, draai weg van die sondes, gaan vir bevrijd, en kry jou leven in syverheid en heiligheid, en dan gaan mense net aan hulle leven, of God die bestaan, en jy is die godsdienstige dweper, jy is die godsdienstige dweper, wat allerhande nonsens praat, en weet jy wat, so word jy gehad hier die wereld hier buiten, ek het van my naaste mense gekry, wat my platant in my gezicht gekyk het, en my sê, jy is een valse profeet, Ek het, ek, het, ek het die grootste weerstand en verwerping ontvang van familie en vriende, skoonfamilies, swaars, uh, skoonsisters, valse broers en sisters, vriende, familie, kerke, synodes, instellings, geestelike leiers. Ek kan boeken en boeken skryf van wat ek ervaar en beleef het die weite. Maar ek wil vandag vir julle sê wat vandag na my luister, wat bereid is om na my te luister, dat ek het die boodskap van die Heere af vandag, en ek doen vir 8,5 jaar, het God my gebruik, om te vermaan en te waarski, een boodskap uit te bring, en vir tyk jy, dan sit jy en wonen, hoekom, is het, is het, is het rarig die moeite waard, hoekom, hoekom is het die moeite waard, om een christen te wees, hoekom moet jy al die opoffer, hoekom moet jy 8,5 jaar sy geld in vast, op een werk, vir die Heere werk, alles opoffer, en jy word oor als aanval, jou gezondheid, jou seksualiteit, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou ouders, jou verhouding met jou mede broers en sisters, broers en sisters, skoonfamilies, vriende, vriendinne, jy word gehaat vir wat jy doen. Ons mense drink melk in ons geloof, ons eet die vleis nie. Dan kom ek vertel jou iets, terwyl jy lekker salaris verdien, elke zonnige kerk sit, en jy het hoordes mense wat jou ondersteun, en 
dag en dag mensen wat jou ondersteunt financieel om die hele wereld voor te reizen. Je is die hele dag en weet je wat? Dat is niet kunst om hier te dienen terwijl dingen zo so gaan niet. Maar weet je wat? Daar was een man zoals Paulus. Hij had die man geslaan en hij die man opgesluit en tronk en daar waar hij op zijn laagste is, het hij God geloof hier geprijs. Ben er hij tronk? Ben er hij tronk? Wie doet sterk met jou geloof is om dit te doen? En wie wat hier ek gekom, ek die laatste zes jaar het God mijn gevangenis gehad. Ik zeg ja, Jezus is ek vrij. Maar voor die laatste zes jaar het God mij binnen mijn persoon, binnen mij schuil een minimaal uitgestuurd. Die plekken waar mij uitgestuurd het, die mense sal weet wie te my uitgestuur het. Daar was een doel en een reden hoe God mij uitgestuur het. Maar voor die, vir die laatste zes jaar het God mij binnen mijn persoon, mijn huis gehou. En dan zie dat ik hier gesit het en in, 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 in my tyd gemoord het. Ek het, ek het, ek het baie bybel stuur, baie bybel gelees en God het die woord oopgebreek en het laat ek video's maak en brieven skryf en woord en skrifte, video's, vermanings, Voor die laatste zes jaar het ek alles in mijn leven opgeoffer, mijn vrijheid, financieel, ek het verhoudings verloor met vrienden, familie, zelfs partij aan my kinders, wat hou jy maar wegleven, want je weet wat nie, jy, as jy in jouself sterf, die woord sê, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en die wereld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wereld, en jy moet jy in jouself sterf, Johannes die dober sê, ons moet minder word, en God moet meer word dier ons, en weet je wat, ik was gehaard door familie en vrienden, zelfs per tyd keer dat ek contact gehaard met my eie kinders, en weet je wat, is alles skriftierlijk, Matthies 13, ver 53 tot 58, sê die woord, dat de profeet word die onder sy eie familie, onder sy eie mens herken nie, en dis absoluut die waarheid, ek het die grootste verwerping ontvang, hoe mense jou soen, en een paar dagen later steek hulle net so lang zwaard in jou rug in, contact met, met ouders en broers en sisters en skoonfamilies en swaars en skoon, skoonsisters. Hoekom? En die woord sê, Jesus het die vreer gebring, maar die swaard het twee dag gebring, tussen pa en sien, maan, dochter, skoonmaan, skoondochter, en man sy eie huismense sal sy vijande wees. En Matthäe, ek het in Lukas 12, 51 tot 53, sê die Heere, huisgesin sal onderling verdeeld wees. 2 ten 3 en 3 ten 2. Ek weet hoe voel het om alles te gee, alles, alles, alles moeilijk te gee, vir jy van jou grootste geliefd is, en hoe dit hoe, nooit goed genoeg sal wees nie, nooit goed genoeg sal wees nie, en weet jy wat die duivel is slings, hy is achterbaks, en die woord sê, hy is gesin wat onlang verdeeld is, kan nie bly staan nie, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, my lieve broer en sister, jy kan elke dag binnen jou kerk sit, elke zondag, elke dag, jy kan daar intrek, jy kan daar slaap, het maak jy van jou christen nie, Ek weet van mense wat dag en nacht in die kerk is, dag en nacht, dag en nacht vir jare, dan stap hulle uit die kerk uit, dan praat hulle die meest onmenselike neerhalende taal, van zwart mense, van bruin mense, van die regering, enige mens, wat nie hulle aanstaan nie, die woord sê, jy moet jou vijande lief hees soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, Die woord sê, moet nie aan die ander mens doen, wat jy nie in jouself gedoen wil heen. Dis wat die woord van God ons leer. En weet jy wat? Ons het skyn heilige woord. Buitenkant is ons wit en vroom. Maar hier dimme, die binnen, dis waar die bose bene, dis waar die onrein geeste manifesteer. Mense sal die uiterlijke skyn van God nie sê, maar die kracht van God sal hulle nie ken nie. Is niks anders as die dode godsdienst nie. As jy die kerk uitstap en jy kan die bybel nie gehoorzaam nie, is jy niks anders, daar is vals nie, jy is een lauwgliste, jy is een hypokrit, jy is geen heilige, is jy kunst om in die kerk te sit, so dat allemaal jou raak sien, as jy daar uitstap, dan is jy deel van die probleem, in hierdie land van ons, jy is deel van hierdie wereld, jy is een probleem, en weet jy wat, nee, hy is gesin wat onling verdeeld, ons kan nie bly staan nie, vraag my, ek ken baie van hulle, baie, die woord sê, bly weg van hulle af, Verwijder die slechte mense, onder oordeel oor jylle eie mense, meneer saam met hulle eet nie, verwijder hulle oordeel oor jylle eie mense, meneer saam met hulle eet nie, verwijder die slechte mense onder jylle uit, en ek sê vandag vir jou, ek was, ek is gehaat, gehaat vir wat ek doen, mense wat deur jou nie, mense wat deur jou nie, en God leer jou om alleen te stap, so, hy leer jou, dat jy vertrouw op hom, jy klim in hy boot uit, daar het Jesus Christus in die tuin van Gethsemane, het allemaal wat veronderstel was om om bij te staan weggehaard loop, daar Simon Petrus, een man wat Jesus' wonenwerke gesien het, 
sy geneesing, sy bevrydings, alles gesien het, hy het Jesus drie maal verloon, hy het vir Jesus gesê, sal tot saam met jou sterf, Jesus draai my sê, voor haar hand klaar, sy my drie maal verloon, en dit het precies net so gebeur, daar is Judas, hy het om verraai, en weet jy wat het Jesus my geleer dier dit, jy kan niks in niemand vertrouwen, of het jou ma, jou pa, jou broer, jou sister is, daar is het een wat jy kan vertrouwen, dit is wat jy getrouwd is, want jy is een en geest met jou vrou, as jy pad saam met die Heere stap, jy kan niks in niemand vertrouw nie, niks in niemand, die hoor wat ek vandag vir julle sê, as jy nie die diepere vlakke inbeweeg, kan jy niks in niemand vertrouw nie, en ek wil vandag vir julle sê, hoekom sê ek het vir julle, wat ek probeer in julle hart te toe, ek probeer vir julle sê, wat ek deurgemaak het in die laaste 8,5 jaar, alles opgeoffer het, en dat jy geen eer en herkening daarvoor ontvang het nie, en dat mense na jou afkijk, sê nog een godsdienst doop, verstaan een kant, weet jy wat nie, nou is dit open season, is oop, die beperkings is klaar, ons sal nou wie op godse sabbatdag, kan ons nou, ons kan nou, ons kan nou opvoerings hou, ons kan sangkunstenaars, ons nou concert, ons nou tyd weer van geld maak, ons kan bezigheid in die kerke doen, ons nou tyd vir geld maak, niemand vraag, hoekom God, hoekom lyk ons land so nie, waar kom kou het van, hoekom, hoekom is die kerke so geraak, allemaal van ons is geraak, maak die saak of jy christen, maak die saak of jy atheer, maak die saak of jy satan is, is jy allemaal is geraak, niemand vraag, vraag nie, ons gaan het aan, dit is een godsdienstige ritjeel, gaan ons aan en aan, en ek wil vandag vir julle sê, ek sê vir hy vrou, patijke weet ek nie, wat is die nut, om een christen te wees, want weet jy wat, is asof die godeloose vooruit gaan, dis hulle wat op radiostaties praat, en al die eer en orkening in die tyd ontvang, dis hulle wat op hierdie televisies, kry hulle al die licht uit, dis hulle wat vir mense vertel, dat alles wat slag is, goed is, versta jy, alle wat slag is in die oor, wat die griewel in Godse oor is, is goed, of jy saam slaap, seks voor die wilks, of jy vijftig verhoudings het, of jy saam met man slaap, of jy saam met dieren slaap, of jy in ander geloof vastgevang is, of jy steel, weet jy wat, moet net die praat die, want dan oordeel jy, dan dink jy is beter as mense, jy dink jy is God, jy is skynheilig, jy weet wat my liewe broer en sister, ek wens, ek wens ek kan meer vertel wat ek my hart uitkom, hoe ek die laaste 6 jaar in my leven ervaren beleef het, en daar is een wat ek kan vertel, en dit is my vrou, sy het saam met my dier berge, modder, oor berge, dier modder, dier water, dier vier gestap, en ek weet, dit het daar ook geraak, want dit was nie altyd makkelijk nie, want toe nader ek kom het aan Jesus gister, toe meer het sat in my aangeval, en hoe meer ek leerstellings geopenbaar het, as jy iets openbaar, word hy van die duisters tot die licht gebring, hoe meer ek het geopenbaar, hoe meer God het aan my openbaar, en vir my optrag gegeet om te spreek, hoe meer was ek gehad, en hoe meer was ek geestelik aangeval, en vleeslik dat hier, wat Satan kan jou vleeslik dier mense aanval, maak die saak of hy wit, bruin of zwart is nie, maar hy kan jou ook geestelik aanval, En as ons kyk na Dr. Johan Heins, of Professor Johan Heins, ek beskies, ek kan nie of hy dokter of professor, maar ons het gesien hoe lyk dit, as hy sy kop uitgesteek het, en dit wat hy hier op sy hart geleed, begin openbaar het aan die mens, om hier buitenkant, hy het om sy sy hond binnen sy huis geskiet, voor sy vrou en voor sy kleinkinders, en ek sê altyd, as hy dan verkeerd is, en jy is reg, dan moet jy dan maar vruchtig kan dra, van een persoon wat reg is, een persoon wat die vruchte draaf van die heilige geest, en wat vir ons wil wees, professor of dokter Johan, hy is verkeerd, hy is die soner, hy is die verkeerde ene, hy is die dwaaleer, hy is die valse profeet, dan moet jy daarom maar tenminste baie beter optree, as om iemand te vermoor, en soos een lafaar dood te skiet, en jy weet, dis hoe kom die Heere my, my perseel in my huis hou, want hy weet wat die buitenkant aangaan, ek gaan nie uit en maak wat ek wil en spreek in die naam van die Heere en roep konferenties en maak sakke vol geld in die naam van Jesus Christus. Ek ken Satan, ek weet hoe hy aanval, ek weet hoe hy manifesteer en ek luister na my God, want die vir God is gehoorzaamheid belangriker as offers en hier waar jy uitbeweeg en net maak wat jy wil, morgen kom jy in elkaar ongeluk of iemand skiet jou dood, dan gaan die Heere, en jy is kwaad vir die Heere, gaan die Heere sê, maar weet jy wat, jy het my nooit gevra nie, jy het my nooit deelgemaak van jou besluiten nie, en dis hoe kom, toe God my in gevangenis kap sit hier by die huis, ek is miskien nie in die tronk, soos Paulus hulle nie, maar ek is in my huis, ek het die vryheid in die geest, ja, maar in vlees laat die Heere my die werk van hier af doen, want hy weet hoe lyk die vijand hier buiten, wat hulle beplan, en hoe skyn heilig in achterbaks, 
hulle optree of hulle te familie is, of vriende, of vriendinne, of valse broers, of sisters, of kerke, God weet wat in hulle harte omgaan, ek sê altyd, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal nooit vir die heilige geest lieg nie, en dis ook om God ken die hart, van die mens, en hy weet hoe Satan seil dier die land, hoe die Satan hier opgekrul het by die land, en hoe hy ons skole verwoes, ons universiteite verwoes, ons kerke verwoes, ons staatsinstellings verwoes, ons land verwoes, ons water, ons plaas, ons landbou, en ons mense sit in slaap, en ons mense beklui die dinge heel te maal verkeerd, my liewe broer en sister, ek wil nie lang praat, ek wil by die boodskap kom van die Heere, maar ek wil hee, jy moet jou aandag behou, jy moet luister wat ek vandag vir jou sê, as ons vir die man wat nou die dag die vrou so geslaat het, wat hulle videos rondgesteer het op netwerke, ek kan nie sy naam onthou nie, julle sal weet wat week praat, wat sy vrou so geskop en geslaan en goeders het op sociale netwerke, dan sien ek hoe christen mense, wat hy ou gedoen het, is absoluut skokkend, en wat aan hy vrou mense of die meis kind gedoen, is absoluut skokkend, ek sal dit nooit in my leven goedkeer nie, maar dan sien jy, hoe staan mense op, wat hulle self christene noem, wat hulle self christene, hulle is Godse kinders, hulle is verteenwoordiger, directe verteenwoordiger van Godse kinders, hulle noem hulle self christene, dan sien jy hoe tree hulle op tegen die man, hoe vloek hulle om, hoe vervloek hulle, hoe skin hulle om, hoe beledig hulle, hoe verneder hulle om, hoe sê hulle om sleg, hoe wacht hulle vir hom in die paps, en waar hy ook al gaan, so dat hulle om ook so my kan slaan en vervloek, en weer al het, en kwaad vir kwaad vir geld, en denk ek vir myself, jylle weet wat, jylle is so dwaas, jylle is so dwaas, want jylle sê jylle is christen, maar jylle lewe die woord van God nie uit nie, wat sê die woord van God, wie die man geskapen, wie die vrou geskapen, ons God, ons God het alles geskapen, wie sê die bybel is jou ware vijand, die feest hier 6-12, en 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5, daar sê die Heere hart en duidelik, vir julle sogenaamde christene, ons lewe wel in vleeslike lichaam, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons beklein met die wapens van licht, wat vestings kan aftrek en vernietig, die feest hier sê, staf, jou vijand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke boose mag nie licht, die probleem is nie die persoon, wat hy vrou sla nie, dis nie die probleem nie, dis die boosheid, wat van binnen af, uit hy persoon manifesteer, dit is die ware probleem, so Satan jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik dier mense aanval, en dis wat jylle dier die man sien, en daar is baie van hulle hier buiten, wat hulle vrouwen so skop en slaan, en vervloek, en slag sê, en misbruik vir seks, maar ons beklui dit verkeerd, God sê ons moet onpartijdig wees, Jakobus 2,9, jy moet jou vijand lief wees soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, wat die Heere weer die probleem is, sê hy, die skeppingswerkie, dis die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer, die oude sielgees en vlees, net soos jy ook een sielgees en een vlees het, maar weet jy wat, jy is die eerste ene wat die klip op telling gooi, en dit wat jou beter voel, maar weet jy wat, ek kan Jesus Christus op jou leven neersit nie, plaas dat jy gaan bid vir hy ou, plaas dat jy gaan vast vir hy ou, vergewe om my God, wat hy weet nie wat hy doen, nie weet jy waar is die geestelike dier in die manse leven oop, of die dier omself op sy bloedlijne kom, dis satan wat die man misbruik as een vesting om sy vouw werk te doen, dis wat, dis die duivel, dis die duivel, jy gloe nie, hy geest, kan jy geest sien nie, kan die duivel sien nie, dis alles in geest, dis waar oor geloof gaan, dis waar oor christenskap gaan, jy beklui heel te mal die, die verkeerde vijand, nou beklui jylle die man, jylle wil omslaan en vervloek en onbeledig en verneder verder, terwyl Satan daar boe en geest, daar boe by die ek sit en hy laag jylle allemaal uit, want sondag is jylle die mense wat die naast aan die doom nie sit, skynheilig achter baks, skynheilige christene, ons dien God by die mond, maar nie met die hart nie, ons lewe die woord van God nie uit die, die man het die probleem, Jesus Christus het vir jylle geleer, die boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte, dan een slechte boom nie goeie vruchte nie, kyk na sy vruchte, man wat sy vrou slaan, en vloek en skop, wie is binnen om? Satan is binnen om, Johannes 8,34, as jy in sone leef, as jy in slaaf van die sone, jy is in slaaf van Satan, Romeine 7,20, as jy sone doen wat jy nie wil doen, as jy sone in jou wat in dier jy doen, dis Satan wat jou misbruik as vestings, om sy vuil werk te doen, maar nee, 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 ons wil eerder self God speel, 
Ons is die eerste klomp as ons by die kerk uitstap, een koppie koffie grijp en een koek sister eet en jou hand opsteek en allemaal vertel hoe gaan jy jimmel toe. Dit is jy wat belerig en vervloek en slecht sê, jy is deel van die probleem in die land. En ons ek praat van een ou, so kan ek praat van Becky Tele, so kan ek praat van Jacob Zuma, so kan ek praat van meneer Julius Malema, so kan ek praat van meneer Sir Ramaphosa, so kan ek praat van Donald Trump, so kan ek praat van meneer Joe Biden en Vladimir Putin, jylle like om die probleem te bekleid, die skeppingwerk van God, jylle bekleid die verkeerde vijand, en weet nie wat Satan lag jylle allemaal uit, en hy speel kat en muis, en dit is die grootste probleem in ons land, ons probeer self God speel, ons wil Godse werk vir hom doen, ons praat te veel, en ons probeer God speel, maar ons bid nie, ons vast nie, ons stel nie ons vertrouw nie, jyre nie, 1 Korintheer 4, 20, Godse koninkrijk, is die koninkrijk van praat, die maar immer van kracht, jy weet my liewe broer en sister, ons sien wat in Eskom aangaan, ons sien hoe sit ons sonder, sonder lichte, ons sien hoe die plek in mekaar in stort, ons het het hierdie week gehaard, nie net kracht, maar ook water, en wie wat is jy oprechte christen kind van God is, dan sal jy kyk na hierdie situasie, jy sal met God praat, jy sal sy stem hoor, jy sal luister wat die Heere sê, jy sal nie deel word van die mense, wat allerhande slag beledigende prentjies, en bespotlike voice nou sing goed, en grappe van hierdie mense maak nie, weet jy wat, as God hierdie land straf, dink vir jouself, ons deel Suid-Afrika met goddeloose mense, met mense wat satanist is, wat in ander geloofe is, mense wat God nie ken nie, ons is allemaal saam in een wasmachine gegooi, en as jy jou hand opsteek en jy sê, jy is een christen, en jy hoor Godse stem, en jy is op pad hemel toe, dan moet jy wel so weet wat in hierdie land aangaan, as God straf en vergeld, as hy optree en straf, en hierdie land gaan dier een smeltgroef, en God straf en vergeld, en tree op, dan gaan ek en jy dit voel wat Christen is, ons gaan deel wees, ons gaan dit voel, was ons deel die land, ons is in een wasmachine saamgooi, ons gaan dit voel, en wie wat verwag God van ons, om te bid vir mekaar, vergeef hulle my God, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, wat alles het gekom waar ons vandag is, dier die werk van Satan, God sê, hy is die enigste ware God, wat die harte van klip uit mense sy lichaam uit karke, vir die harte van vleis kan gee, jou God, die God wat jy sê, jy aan bid en dien, hy is die enigste God, volgens die Segeo 37 vers 3 tot 10, wat nieuwe lewe en dooie bene kan inblaas, in plaas van sleg neerhalende bespotlike prentjies die hele wereld oorstuur, en dag en nacht laat die hele wereld weet hoe negatief en sleg jou lewe is, en hoe sleg Eskom is, en hoe sleg die ANC is, en hoe sleg zwart mense is, verwag God van jou te bid vir hulle, te bid vir hulle wat hulle is geestelik blind te doof, en wie wat ons land betaal die prijs van Satan, hy kril hier rond, die groot massieve geestelike slang, en jy is te blind en doof om dit te sien, nie, ons hark op eender hoofd toe, ons gaan self God weer, sit my op televisie, dat ek raak gesien kan word, so dat ek gepemper kan word, dier die publiek, dat allemaal my kan kan kies, want hoe ek die lewe sien, dis die way voor het, jylle weet absoluut niks, ek wil vir jylle rechtheid sê in jylle lewens, rechtheid, en sondag is jy die een, wat die naast aan die predikant sit, dan jyre jyre ons so bykie, dan jyre jyre ons so bykie, dan is God, iverste along the line, maar as ons in die kerk uitstap, as God binnen die handkas, dan sê daar, die bybel word toegemaak, ons lever die bybel nie uit nie, wees my in die bybel, waar staan daar, as jy nie saam met jou minister van politie, of teen jou president, as jy nie saam met hulle stem nie, dat jy kan optree, en hulle verneder, en slechts en bespot, en verneder voor mense, wees het vir my in die bybel, weet jy wat, of jy dit wil hoor of nie, God het dit toegestaan en toegelaat, die wat in bestuur van die land is, is toegestaan en toegelaat, dit is die Godse kese nie, maar dit is toegestaan en toegelaat, en as jy jouself een Christen noem, as Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7, jou skrif, wat God sê, jy moet jou regering respecteer, jy mag nie die gesag wat boeie gestel het, met min acht en baan nog nie, hy is bezig om hulle self op te hang, hulle eie touwe wat hulle uitgedeeld, hang hulle op, hulle eie mense is bezig om recht dier hulle te sien, wat vanavond as een vermoor of verkracht word, en een moet modderwater drink, en in een gat grauw, om te ontlas, dan onthou hy dit, in die dag wanneer, hulle weeg gaan om te stem, 
sy iets anders te sien, God is in beheer van alles, dit is wat jylle nie verstaan nie, God is in beheer van alles, van alles goed en slag, kyk wat het hy met die vaarhoog gedoen in Egypte, die man het God eers aan bid, die het eers in Jesus Christus gegloe nie, maar God het hy man sy hart verhard, hy sy hart versag, God het met om kat en muis gespeel, kat en muis, en op die einde van die dag het die Israelite daar uitgestap, sonder om een wapen op te tel, sonder om een wapen op te tel, plaas dat jylle bid, Exodus, Exodus 14 ver 13, 14 sê die Heere, so sê jylle vijand vandag sien, sal jylle hulle nooit ooit weer sien nie, want ek vecht vir jylle, ek vecht vir jylle, maar ons staan op die beloftes, dat God vir ons vecht, ons wil self vecht, ons wil self oordeel, ons wil self God speel, ons wil ons vertrouwe in mense stel, en nie in God nie, dis ook om het so gemors is, dis a oog vir die oog, en a tand vir die tand, jy gooi my met die klip, ek gooi jou met die steen, Ons bid nie vir mekaar, ons gee nie om vir mekaar nie, terwyl Becky Tele, terwyl Julius Malema, terwyl Cyril Amapoda, terwyl Donald Trump, amal skeppingswerke van God, is ons God het hulle geskape. Die duivel speel kat en muis met julle, omdat julle vlees wat kyk, julle tonnelwiesie, julle kyk nie dier Godse oor nie. Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geeslik is, geeslike dinge. Ons hanteer die dinge heel te maal verkeerd. Ek sê vir julle, hier is mense onder ons eie landsgenote, wit landsgenote, boere. Ek is hier om die raden van een van hulle te praat. Elkeen het hulle eie koppe wat hulle volg en hulle eie beplanning. Dan sit ek per tyk hier en luister wat hulle praat. Hierdie ene wil gaan afzonder daar door aan die kant vir hom, een muur om ombou en wegkryp vir die goede loos is. Jesus Christus sal het die gedoen het. Jesus het juist aan gekom vir siekes en sondaars. Hy het juist gekom vir red wat die vat verloor het. Waar val jy uit? Wat is jou kiese? Jy wil daar een kant vir jou laar gaan trek, meer om jou bou met al jou wapens, en nou skiet jy alles, jy skiet alles vlenter wat jou bedreig, en jy krijg weg vir die godeloose mense, jy gaan nie mense red vir die heren, terwyl jy achter mere wegkryp, jy gaan nie, maar jy kan weg haarkoop, dit is jou kiese, Pieter Tief het ook kieses gemaakt, Hendrik Potgieter het ook kieses gemaakt, was dit reg? Nee, was dit reg? Wat het dit, waar het hulle gebring? Da's oom Eugene Terblans, hy het ook keeses gemaakt, waar het omgebring, Pieter Tief, hy het keeses gemaakt, waar het omgebring, jy sê die probleem is, ons amal is christene, ons amal is christene, gaan kyk hoeveel mense sê, ons christene, praat in die naam van die Heere, en die God van Abraham, Isaac en Jacob, en so gaat hulle aan, maar die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, En as jy Godse stem kan hoor, sal jy 100% weet wat om te doen. Jy sal 100% weet wat met tans in die land aangaan. En jy sal soos vandag 100% besef en weet wat gaan gebeur. Jy weet, en ek gaan het vir jy sê vandag. Die woord wat ek gaan bring is jy lekker woord nie. Maar ek wil vandag vir jy sê, ons mense sit in kerk speel hier buiten. Plaas dat ons bid, ons geloof en vertrouw in die Heere stel, begin stil bly en begin laat die heilige gees die praat werd doen, maar elkeen is op sy eie bus, sonnebrieke, gaan elkeen het, wie wat is iemand net praat, wat jy wil hoor, as jy saam met hom in die bus, en is vervloek en slecht sê, en klippe gooi, en terwijl ons onder witbruine swaard, mekaar slecht maak, en vervloek, en neerhaal en plaat, en is mense wat 30 jaar nog terug lewe, en dan is daar nog geklom, wat daar in Jan van Riebeekse daar lewe, weet jy wat, Terwijl ons so beklein en strui onder wit, bruin en swaard, ons allemaal is kepel werke van God. Terwijl ons ons een klom mal goed aangaan, sit satan na ene kant en hy lach jylle allemaal uit. Hoor wat ek vandag vir jy sê. 2 Kronieke 32 vers 7-8 sê die jyre, By ons is meer as by hylle. By hylle is menselike mag, al die goddeloose mense. By hylle is menselike mag, by ons is geestelike mag, die jyre vecht vir ons. Wat het die jyre gedoen met die skia? God het sy vijand en sy macht oorgees, sonder dat hy wapen opgetel het, om die waarsheid God die engel onder die machte van Assyrië ingestuur, en die engel het 185.000 man doodgemaak van die Assyriese machte, sonder dat Hiskia een wapen opgetel het. Daar is Joosef Vat in 2 Kronieke 20, God gees sy vijand en sy macht, sonder dat hy een wapen opgetel het, maar nie, Ons mense luister na die kone en leiers en mense wat dink hulle is meneer, politieke leiers en partije en ons is, ons gaan aan soos een klomp dwaase en dag en nacht vloek ons mekaar en sê mekaar slecht en die ene haar klomp hoofd toe, ek vat jou hoofd toe want ek sien so en jy sê, weet jy wat God het nie sê nie, 
Niemand vraag wat is God ze wil nie. Niemand vraag hoe kom lyk die land, hoe kom gebeur, niemand vraag dit nie. Niemand, niemand wil luister na die Heere nie. Maar jullie is die eerste klomp wat binnen die kerke gaan sit, recht voor die predikant op een zondag. Om jullie, hoe kan ik sê, om jullie gewete te sis. Dit is een, jy sê jy kan die Heere aanbid met mond, en dan kan jy die Heere aanbid met hart. En die Heere sê, my skapen sal die herderse stem kan hoor, my, my, my skapen, nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal die koninkryk van God gaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Ga lees 1 Samuel, 1 Samuel 12 vers 14, 15, daar is vir elkeen een skrif, wat die stem van God aan betref, 1 Samuel 12 vers 14, 15, daar is vir een skrif. Maar ja, ek het, um, baie my leven opgeoffer, tot waar ek vandag is, een groot, massieve, massieve prijs betaal, en ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat, ek het gekyk, dit lyk per tyd daar, of die gode lood is vooruitgaan, vooruitgaan, jy weet, hoe meer jy steel, hoe meer jy skel en bezigheid doen, hoe meer jy kinders maak, en elke vrou wat op jou pad kom, vertaal, jy kan hulle hoe waard jy hulle gaan aan, by elke dood maak jy kind, buiten eigenlijke kinders, en as jy terugkyk, is daar net seer achter jou, Weet jy, allemaal wat slecht doen, hulle syp, hulle drink is, dwelms en hoererei, hulle slaan, hulle verniel, hulle bespot, dier angst en vrees. Kijk al die betogings, ons bly in een democratiese land, wat allemaal rechte het, totdat daar waar hulle die pad toemaak by Vareningspas, of daar nelspreid wat hulle die paie toetrek, dan het jou recht opgedroog. Jy het nie recht om te gaan werk nie, jy het nie recht om die pad te gebruik nie, Jy het hier recht om jou brood te gaan verdien by die werk nie. Jy het hier recht om jou kinderskoor toe te gaan nie, vat nie. Jy het hier recht om te leven nie. Dis hulle demokrasie. Hulle, 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 hulle misbruik hulle mag om by hulle behoeftes in te pas. En dier angst en vrees en dier manipulatie wil hulle hierdie hele land op sy knie sit om te kan kry wat hulle wil het. Ek het nou hier nie gesien. Hulle eis dat André de Reiter sy werk, sy post moet bedank Hulle eis dat Eskomse bestuur moet gefeil word, hulle soek nieuwe bestuur, en hulle eis, wie hulle ook al dink hulle is, dat die ANC-regering hulle self ongedaan sal maak, ten kant toe sal vat. Maar wie jy wat partijmense dink hulle is God die buiten, en ek wil vir julle vandag wat na my luister een gins vraag, kyk het dier Godse oor, kyk alles wat in hierdie land aangaan dier Godse oor, kyk in gees, hou op die die skeppingwerk van God speel, Kijk het in gees, jy krijg goeie swart mense, dan krijg jy slechte swart mense, jy krijg goeie wit mense, dan krijg jy slechte wit mense, jy krijg goeie bruin mense, dan krijg jy slechte bruin mense, kijk dier Godse oor, en boom word aan sy vruchte geken, en ek al vandag vir jou sê, ek het nie lekker nies vir julle nie, ek het nie een mooi woord vandag vir amal nie, of jy die president is, of jy, een bestieder is, wat jy ook al is, ek gee nie om wat jy, jy kan een advocaat, jy kan een prokureer, jy kan een dokter wees, jy kan, ek gee nie om wat jy is nie, pla my nie, ek het vandag een woord, en jylle moet het hoor, of jy wit, bruin of zwart is, man, vrouw of kind, of jy na plakkers kan bly, en of jy die, op die hoogtes bly daar, waar al die reik kanone bly, wat net leven in elk geval vir hulle self, jy weet, as ons kyk na die leven van vandag hier om ons, dan vraag ek myself, wat baar het my om die Heere te dien, maar wie, ek het soveel opofferings gemaakt, en dan sien jy hoe die ouwens wat in homo's seksualiteit vastgevangen is, hulle wat op radiostaties praat, en hulle menings kan breek en lig, en mense manipuleer en indokterneer, soos hulle die lewe sien, en christen en godse kinders en huise afkraak, dis hulle as jy hier die televisie ansit, dan word alles wat slag is goed gepraat, dis een groot jol, wat die woord sê, weet jy wat, wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat jy een vijand van God is, en jy kan die bybel voor hulle plak, jy kan praat, jy kan skree, jy kan vermaan, jy kan tig, dan lach hulle jou uit, en jy is bespot, ek en jy oordeel, ek het altyd vir sê, hoe moet ek oordeel, as ek in die bybel uit praat, vir my om te sê, ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, wat ek praat in die bybel uit, dis God wat sê, homoseksueel sal nie in die himmel in gaan, dis God wat sê, as jy wil rondhoer, en onseelikheid, jy sal nie in die himmel sien nie, a dronk, as jy dronk le, a dronk, as jy sal nie in die himmel sien, ga lees jou bybel, dis God wat het sê, nie ek nie, so as jy probleme dan, jy praat met God, ga in jou kamer en bid, ga vraag vir hom, of dit wat uit ons monde uitkom, of het van hom of kom, ja of nie, ons praat omdat ons lief is, omdat ons omgee, omdat die bybel aan jou beskryf, as jy kind tig, tig die wat jy lief het, so red jy om van die dood, 
Hij is lekker om jou kind pak sla te gee nie. Maar weet je wat dier dit te doen, red je om van die dood? Ja, weet je wat betekent keer kom liefde met de met prijs om te betalen? Ons blij niet meer in die republiek van Zuid-Afrika nie, ons blij in die republiek van Sodom en Gomorra. En weet je wat? Daar wordt gepraat en vermaan, omdat God ons allemaal lief het, omdat God wel allemaal heen moet bekeer. Maar weet je wat? Ons klom Godsdienst dweepers, ons moet net nie praat nie. Maar weet je wat? Hulle het altijd de stok om te slaan na Christen kind van God toe. En weet je wat? Dit is een makkelijke werk nie. Jy betaal een absolute goede prijs, vraag my. Ek het alles in mijn leven opgeoffer. Alles, alles, alles. Mijn lieve broer en zuster, daar was mensen wat niet zoals ik gevoel het in die Bijbel. En ik wil jullie schriften met jullie deel. Die eerste persoon was Asaf geweest. Die Heer wil ik moet het met jullie deel. Dan gaan jullie nou die woord van die Heer geven. Jullie moeten luisteren. Hou je concentratie. Moet niet je voeren afzetten. Nie, want jij hebt nodig om dit te horen. Maar die Heer op mijn hart zit. Want vandaag ga ik mijn kop uitsteken. Ik ga zeggen wat die Heer gezegd. Ik ga verantwoordelijkheid vatten. Psalm 73, vers 1 tot 20. Hij heeft ook gewonnen. Die, die voorspoedige Godde Loos is een zone wat niet voorspoedig gaan. Weet je wat? Hulle leven en zonen gaan aan. En alles gaat niet voorspoedig en lekker met hulle Hoor je hoor die schrift? Psalm 73. Vers 1 tot 20, die Heere wil ek moet het vir julle lees, een psalm van Asaf, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is, toch het ek daaraan begin twyfel, ek het bijna koer verloor, want ek het die hooghartige goddeloos is met afgins beheen, toe ek hulle voorspoed sien, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gezond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie, Daarom hang die trots aan hulle soos een halssnoer en kleef geweld aan hulle soos een kleed. En die weelde van hulle voorspoed machtig hulle hulle enig iets aan, smal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster tegen die jimmel en beledig links en rechts op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Ons sien moes hoe sit hulle voor hierdie programme wat wees, hoe transvertiete en hoe homoseksuele, alles wat slechter word goed gepraat. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vraag, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddeloose mense is. So gaan hulle ongehinder, ongehinderd, voort om rijkdom op te hoop, dat ek die kwaad vir my het, en met die eet my onskuld verklaar het, het dis niks gehelp nie, want elke nieuwe dag, het vir my teeslaag gebring, en elke nieuwe morgen straf, maar als ik so zou aan ook praat, zou ik die verloon wat aan u behoort, daarom het ek diep nagedink, om dit te verstaan, en was dit voor mij bitter moeilijk, totdat ik in die heiligdom van God ingegaan, en besef het waar die uiteinde van die goddeloosis is, Ik laat hulle op gladde plekken loop, Ik laat hulle ondergaan, dier hulle eigen knoei, in een oogwind, in oogwink, word hulle iets afgrijsliks, gaan hulle ten gronde treffen, verschrikkelijke einde hulle, net soos een droom wat ophou, als een mens wakker wordt. Zo so verdwijnen hulle jere als hij ingrijpt. Nog een man was Jeremia. Die schrijf was Jeremia 12, vers 1. Ik lees het voor jullie. Ik zal mijn zaak voor u stel. Want die is rechtvaardig, jere. Ik zal punt voor punt mijn zaak voor u le. Hij was op een lekker plek geweest. Waarom is die goddeloze mensen voorspoedig? En heeft die ontrouw mensen geen zorgen niet? Sê vir my, Jeremia het ook geworstel met die vraag, net soos ek worstel, soos Asaf geworstel het. Prediker ook, hier sê die, hier sê die prediker vir ons in Prediker 7:15. In my leven wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. Een rechtvaardige gaan onder, al doen hy recht. Een goddeloose geniet te lang leven, al doen hy verkeerd. Dis die prediker. Psalms 92, 8, geer die Heere vir julle. 98, 8, Psalms 92, 8, 8. Al is die goddeloose voorspoedig, al floreer, al floreer allemaal wat onrecht doen, en is al vergoed uitgewis word. Hoekom gebeur dit, my lieve broer, sister? Hoekom het die Heere my teruggehou? Hoekom het die Heere my in die huis sit? Terwijl mense verkraf, vermoor, beskeel word, terwijl ons kerk uit mekaar uitval, Terwijl allemaal lekker bezigheid doen in die kerken, terwijl ons land uit mekaar uitval. 
terwyl mense verarm, terwyl hy hevelik en kinders uit mekaar uit gerik en verwoes en verkracht word, en mol steer en betaas word, hoekom die Heere hou die Heere my terug, hoekom die Heere my my huis gehou, hoekom, hoekom, maar wie wat ons is geneig as ons die geest van God ontvang, dat ons probeer self God speel, en ek wil vandaf nie sê, dit is nie vir ons om God te Messias te speel nie, dit is nie vir ons om God voor te sê of aan te jaag, of ons wil op God af te doen nie, ons kan net doen wat die Heere sê, ons kan net optree as God die optracht gee, is nie een kunst om in die naam van die Heere te praat en op te doen nie, dit is een kunst om dit te doen as God die optracht gee, dit is een kunst, nou hoekom gebeur dit, hoekom het die Heere my teruggehou, want Jesus het alles geprofiteer, jy sien my liewe broer en sister, Jesus het alles geprofiteer, hy het geprofiteer hoe mense, hoe nader ons kom aan die eindtijd, hoe meer afvallig sal hulle word, hy sal meer liefde vir genoot hee, as liefde vir God, verstaan jy, die Heer het geweer die afvalligheid, wat in die kerke gaan plaas vind, en hoe mense wegleef, maar weet jy wat, dit is geprofiteer, en ons moet besef en weet, dit wat Jesus gespreek het, en geprofiteer het in Matthies 24 en 25, en toen gaan al die eva, ander eva, hier die boek, as dit die waar word, die beteken dat Jesus Christus het gelieg, en dat die Bijbel nie die woord van waarheid is nie, volke en nazies sal tegen mekaar in opstand sal kom, koninkijkers sal tegen mekaar in opstand kom, ouwers, kinders, valse broers en sisters, Jy sal uitgelewe word aan hoewe doodgemaak word, maar wie eindheid volhou, die wet gehoor sal my eindheid volhou, sal die wenstree behaal, sal die eindheid behaal, sal die eeuwige lewe ontvang. En dan wil ek om vandag vir jy sê, weet jy nou hoe God God my terughou? Weet jy nou hoe kom, sien jy my nie elke dag op kerke en wat ek uitbeweeg en my dinge gaan doen nie buiten nie, wat ek terughou word, wat God bewaar en beskerm my, weet jy hoe kom? Dit is eindelijk baie makkelijk. Hier die is en was satanse tyd gewees. My liewe broer en sister, as jy mooi gaan sit en terugkijk, landsgenoot, vriend, vriendin, wat jy ook al is, of jy satan is, of wat jy ook al is, jy kan sien, goed en kwaad, jy kan sien hoe het alles uit mekaar het geval, die buitenkant, hierdie is satanse tyd, is en was satanse tyd, God gaan nie keeses en besluite vir ons maak nie, hoor jylle wat ek sê vandag, Hy geef vir allemaal van ons een vrye wil en keese, as christen, as een directe verteenwoordiger van Godse Koninkheid, moet jy altyd die voorbeeld kan stel. Die Bijbel is jou fondament, ruglijn en kompas, om die eeuwige lewe te behaal. Jesus is jou rolmodel. As jy wil dobbel met jou plek in die jimmel, met jou eeuwige saligheid saam met die Heere, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie kies daar, ek kan nie jou kruis vir jou dra nie, my kruis is klaar zwaar genoeg van al die werk, wat ek vir die Heere doen, allemaal van ons wat ons self christene noem, het die kruis om te dra vir die Heere, as jy nie jou kruis wil dra nie, sal daar die eindste kruis jou verpletter, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, denk jy, jy gaan eendag as die engel van die Heere in die himmel instap, in sy koninkryk werk, terwyl jy ontrouw en ongehoorzaam is, aan die opdrachte van die Heere, die woord, die Bijbel, is die echte syver evangelie van God, ons moet die woord in alle tye kan gehoorskam, hoekom dink jy, is Satan uit die jimmel uitgewerp, omdat hy ongehoorzaam was aan die Heere, hy wil nie onder Godse gesag knie gebuig het nie, hy het in opstand en hoogmoed teen oor vader gekom, dit is hoekom vader vir Satan, en die derde van die engel uit die jimmel uitgewerp het, God geef vir allemaal van ons een keese, As jy enige engel in die hemel wil wees, jy wil vir die Heere werk, jy wil deel van sy koninkryk wees, dan begin alles by getrouheid, dit begin by loyaliteit, dit begin alles by gehoorzaamheid. Die Heere geef vandag die Bijbel vir jou, die Heere geef vir jou Bijbel, baie van jy het jylle eie Bijbels, hy geef vir elke van ons een Bijbel in die hand, en hy sê vir jou, hy sê vir my, gaan jylle onder my gesag knie buig, ja of nee, ja of nee, Elke van ons het een vrye wil en keese. God het klaar die grootste geskenk vir ieder en elk van ons gegee. Hy het sy enigste gebore Seen Jesus Christus vir ons gegee, so dat elke wat in hom glo nie verloor is sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal verkry. Daar is genade vir jou sonde in net een naam, en dit is Jesus Christus. Godse genade is glad die licensie vir jou, om in sonde te lewe nie, my broer en sister, my vriend, my lansgedood. 
Die woord sê bekeer, herken beleid en distansieer van alle sondes in jou leven en bewys jou bekeer met daarin wat by jou bekeer en pas, gaan dan uit en sondag nie weer nie. As jy wil kyk hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, dan moet jy jouself kan vergelijk met Jesus en met die tye waarin hy geleef het en groot geword het, want hy is jou rolmodel, alles gaan oor hom. Hy is die Messias, die Seen van die Allerheilig God, die Christus, Emanuel God by ons. God is gister vandag morgen altyd die selfde, my liewe broer en sister, landsgenoot, vriend, atheus, wat jy oor jouself ook al wil noem, die mens, die wereld, die lewe het verander, God het nie verander nie, Jesus het gekom om te red wat verloore is, vir siekes en vir sonaars, nie vir die wat klaar gesond en bekeer is nie, oom Engels Bachens skryf op die 7e juni die volgende, like never before, we are in a full scale war, dit is nou geestelike war, When you are fighting the good fight and putting your life and your reputation on the line for Jesus, you are going to be wounded by the enemy. These honor wounds are not wounds that you and I need to be ashamed of. It takes courage to preach the gospel to a generation that doesn't want to hear what you have to say. Absolutely right. Many of the wounds you and I have are on the inside. It's hard to deal with disappointment with rejection, will I up and all by sit, but we need to keep going, we need to stand strong, and believe God, for the victory in Jesus Christ, remember when Jesus is on your side, you always have the victory, my liebe broer en sister, jy kan jou eie kop volg, en achter leiers en die kone, en partij, en al die slimjanne hier buiten haar klop, en hy kan allemaal onder die vanhoog van christenskap, hulle hande opsteek in die naam van die Heere, en God die Abraham, Isaac en jou, hulle praat allerhande stories, maar wat hulle nie besef, hier daar is een stem van God wat jou leid, en as jy deel is van die hele gaf van Christus, sal jy 100% verstaan, wat God van jou verwacht, as Christen kind van God, en jy gaan dadelijk achterkom, wie is sy vertrouw in homself, maak sy eie planne, maak menselike planne, en wie luister na die stem van die Heilige Geest, jy gaan het so onderskui, as jy met God kan praat, en naba in die Heere lewe, Die satan maak mense sy leven so bezig, dat hulle al minder bid en bybel lees. Dit is sy manier om mense van God afvallig te maak. Ek kan boeken skryf. Hoe satan mense bezig maak by die werk, en is lang ere, en dit is jol en keir en paard, en so gaan jou leven so. En jy begin al minder bybel lees, jy begin al minder bid, en God laak, raak, een probleem vir jou, hy raak een last vir jou, waar hy eindelijk op die troos toe van jou hart moet sit, oogend en aand, wat jy is die enigste een wat die handbreek kan optrek, en sê, sien jy hier die half hier, vir oogend en vir naand, dis my tyd saam met God, en geen baas, geen regering, geen president, geen mens, sal dit van my al wegvat, en hier sat dan nie, maar jy weet wat, ons maak die tyd nie, die lewe word een, groot, gejaag, na wind, die verskil tussen sondaars, luister hier so, luister, allemaal wat my ken, wat met my pad gestap, en die verskil tussen sondaars, God weet, wie in die ware evangelie ontvang, en wie nie, die Heer het een baie sterk vir oogend op my hart gedruk, my liewe broer, sister, in my bedieningspad, wat ek stap vir 8, 8,5 jaar, was daar betekie tye, wat ek op jou pad gekom het, jy wat vandag na my luister, wat God dier my jou acht keer gewaast het, vermaan het oor jou voorhewelikse seks, op jou homoseksualiteit, wat God jou vermaan met jou afgodsdienste, met jou diefstal, met jou geldwasserij, met jou hoererij, met jou diefstal, met jou haat, met jou vervloeking, Dat was baie mense wat vandag na my luister wat my ken, ek was by jou aan huis, ek het jou vermaan, ek het jou gewaarski, baie geestelike lei wat in die naam van die Heere praat, God het julle nooit opgeroepie, ek praat baie nie altyd met amal persoonlijk in die oor nie, maar ek praat dier hierdie, dier hierdie bevrijdingsblaaie van my, en staan op vies, en word jy vermaan, en jy weet of God vir jou opgeroep het, jy weet het, ja of nie, jy weet of God vir jou optrag het, ja of nie, as God het die persoon vir jou saaf, en jou geest, en jou hart vir jou gesit het, en met die bybel gestaf, en sê ek vir jou, jy is niks anders, dit is een valse profeet nie, en jy sal moet bekeer, en wegdraai van jou sonde af, jy is mense wat op my pad gekom het, en die Heere wil hee, daar is een verskil tussen sonaars, daar is sonaars hier buitenkant, wat nooit die waarheid ontvang het nie, wat ook nooit die echte syver evangelie ontvang het nie, dit is hulle wat vastgevang is in die genade, die eerste, en glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, en wie wat die genade van Jesus Christus is, hulle licensie om in sonde te bly lewe, 
Daar is die zone bly so dat nie man, God kan nie kwaad word, God kan nie toorig, God is een liefdevolle God man, Hij is een lekker God, moet nie waar oor hom nie, sy genade is vir jou genoeg, pas op vir hy leerstelling, is halwe waarheid, my liewe broer en sister, is een leer uit die pit van die helheid, maar hy is baie mense wat nog nooit die echte syver evangelie ontvang het nie, en dan is daar mense wat die echte syver evangelie ontvang het, wat platant uitstap en God uittart, wat, wat van Godse genade van Jesus en Christ doet en bespot te maak, mense wat die echte syver woord ontvang het, God weet wie en wat jylle is, hy weet waar dit gebeur, alles is opgeskryf, wat die dag wanneer jy omdraai, sê vir die Heer, ek het nie geweet nie, gaan die Heer vir jou sê, sorg as en saan stier ek my profeet aan jou toe, en jy wil nie geluister het, jy sien nie die werk om het opoffering, maar as die doel en die rede, hoekom daar een Angus Baggen is, daar is die doel en die rede, hoekom daar Koert Jordaan is, hoekom daar staan op vir Jesus is, baie mense is geroep, baie mense is nie geroep, en ons werk, en ons vermaan, en ons waarskie allemaal, bekeer, draai terug, belei vir jou sonde, draai weg vir jou sonde, as jy in die kerk is, waar sonde blij is, en bevrijd nie plaas, dan wil ek vandag vir jou rechtheid, en jou gezicht sê, jy is op die verkeerde plek, met alle respect gesê, maar ja, net tyd sal leer, en God sy wil moet geskiet, so, wat ek, die Heere, die verskuld is in sonaars, die sonaars hier buitenkant, wat in sonde vastgevang is, omdat hulle nie weet nie, omdat niemand dit vir hulle leer nie, omdat hulle nooit die echte syver evangelie van God ontvang het nie, en dan is die mense hier buitenkant, wat vir maanig gewaars nie, julle moet julle sabbadag heilig hou, dan gaan hulle platant, as hulle op vakanties is, gaan eet hulle uit, hulle is, weet jy wat, hulle het geen respect vir Godse dag, en wat sê die woord, wat gebeur, hy kom na die demoon terug, en hy bring 7 slechter saam met hom, op die einde van die dag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, so sal het gaan met die slechte mense van vandag, vertaan jy, so die Heere weet wie die waarheid ontvang, en wie nie die waarheid ontvang nie, nou baie belangrik, God gaan jou nie, met stokke slaan, en met klippe gooi, as jy nog nooit die echte syver evangelie van Jesus Christus gehoor het, jy hoor jylle wat ek sê, en dan gaan dit wat ek sê uit my mond uit met die woord van God nou staaf en bevestig, Lukas 12 vers 47 tot 48, luister daar, Lukas 12 47 en 48, die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil he, maar wat nie gereed gemaakt of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal een swaar straf kry, daar is hy, maar hy wat nie geweet het nie, en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal een lichte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrouw is, sal meer gevra word. So dit is duidelik, dat God is een rechtverig God, een rechtverige rechter, hy ga jy nie met stokke slaan, en met klippe gooi, as jy nooit die echte syver evangelie ontvang het nie, maar weet jy wie gaan die prijs daarvoor betaal, die leier wat in die kerk, wat hulle self opgeroep het, wat Jacobus 3.1 sê die Heere, dat die allemaal van ons moet leermeester wil wees, wat ons gaan anders te beoordeel word, en dit is absoluut die waarheid, as een blinde aan die blinde leid, val al toe in die gat, en dit is absoluut, absoluut die waarheid, en net tyd sal leer my liewe broer en sister, God weet precies, wie hom platant uittart, en van sy genade van Jesus' kruis dood, Jesus Christus' kruis dood, en bespot te maak. Daar staan geskrywe, hoor jy die woord, Psalms 53 vers 2 tot 7, die dwaas ding, daar is geen God nie, dwaase mense vernietig alles, ons sien hoe gaan het hier buiten, wat hulle doen is een griemel vir God, daar is nie een wat goed doen nie, Van die jimmel af, kyk God die mense dier om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vraag, amal het afgedwaal, die laaste een het ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Jylle wat onrecht pleeg, wat my volk opeet, asof jylle brood eet, wat weier om God te dien, weet jylle nie dat daar iets vreesliks met jylle gaan gebeur, so vreesliks is nooit vreesliks, tevore nie, God sal die bene van die wat teen sy volk, sy mense, sy enige van Christus wil vech, op die slagveld verstrooi, sy volk sal hulle op die vlug laat slaan, want God het hulle verwerp, ach, mag daar toch uit Sion vir Israel redding kom, wanneer God die lot van sy volk, van sy kinder, van die enige van Christus verander, sal Jacob juig, sal Israel bly wees, Op die 29ste van die 11ste, 2020, het ek hierdie vermaning en waarschuwing vir die eerste keer van die Heilige Geest af ontvang. Luister, baie mooi, hier begin ek die boodskap bring, wat sterk op my hart gesit is. Ek moes dit met allemaal gedeel het, op die 29ste van die 11ste, 2020, 
Op nieuwe jaar, die eerste van die eerste 2021, het ek weer vir die tweede keer die vermaning en die waarschuwing uitgestuur om het allemaal gedeel. Op die 29ste van die derde 2021, het ek weer een vir die derde keer die opdracht ontvang om die vermaning en waarschuwing met allemaal te deel. En weer op die 14.04, die 14 april 2021, Viermaal het God sy heilig geest dier my die mensdom gewaarskie. Allemaal wat my ken, wat saam my pad stap, sal weet, wanneer die die waarskiewings uitgegaan. Die 29ste van die 11e, 20-20. Die eerste van die eerste, 20-21. Die 29ste van die derde, 20-21. En dan die 14e, 04, 20-21. Die vermaning en die waarskiewing was soos vol gewees. Luister mooi. Hier is Godse vermaning en opdracht aan allemaal van ons wit, bruin en zwart wat vandaag naar mij luister. Ik vat volle verantwoordelijkheid voor dit wat ik nou hier plaats. Als het die van die Heilige Geest afkomt, nie, kan ons hemelse vader mijn hele bediening maar toemaak. Hij is mijn getuie van dit wat ik weer in vandaag gaan uitstuur. Die waarschuwing en opdracht is baie hard en duidelijk. Luister naar elke woord wat gesprek wordt. Daar staan geschreven, Sefania 2, 1 tot 3. Ruk jylle recht, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en jylle soos kap word, voor die gloed van die toren van die Heere, voordat die dag van die toren van die Heere oor jylle kom, vraag die wil van die Heere, alle nederig is in die land, nederig is nie hoogmoedig is, die nederig is in die land, allemaal wat doen wat die Heere wil, streef na gerechtigheid, na nederigheid, Misschien bly jullie die straf gespaar op die dag van die toren van die Heere. Die boodschap was hard en duidelijk. Ruk jylle recht voor dat die dag van die toren van die Heere oor jylle kom. Vraag naar die wil van die Heere. Nie die wil van Japie en Skapie en Filis en Luke en Doek, Tiny en Toonie nie. Ook die van Satan nie. Vraag naar die wil van die Heere. Streef na gerechtigheid, na nederigheid. Die betekenis van dit wat ik gesê het, daar is waars, daar is een waarschuwing van allemaal van ons in die land. Mensen word baie gewaarskie, God gee baie tyd en kansen. Luister mooi, luister mooi wat ik nou gaan sê. Wat gaan God in Zuid-Afrika doen? Gaan luister na my drie leerstellings op Facebook en YouTube oor grondonteinding, sonne vergoeding, is een rikkie terug. Drie leerstellings, die eerste een was Godse volk, die tweede een grond en eiendom, en die derde een mag jy moordpleeg, die drie. Dit is wat God in Zuid-Afrika gaan doen, gaan luister na die leerstellings. Na dit sal jy 100% weet, wat God in Zuid-Afrika gaan doen. Jy gaan moet tyd maak, jy gaan moet spasie maak, dat jy sien of jy in Godse wil is, my lieve broer en sister, landsgroen het vriend, wat jy ook al wil genoem word. Nou, dit is wat die Heere in Zuid-Afrika gaan doen. Ik vat volle verantwoordelijkheid voor wat ik nou gaan sê. Dit is die opdracht, dit is die rede hoe kom ek hier die leerstelling vandaag maak. Die, die rede hoe kom ek met jou praat, of je broer of sister, of je my ken of niet, of je landsgenoot is, of je die president is, of jy een leier is, advocaat, dokter, ek gee om wie en wat jy is, of je die beste rugby's wees, die mooiste zanger is. Ik vat verantwoordelijkheid voor wat ik nou naar die tafel te brengen. Vandaag steek ik mijn kop uit. Vandaag is die tijd van afrekening aangebreek. God gaan optreden. God het mij bemachtig. God het mij die gezag en die autoriteit gegeven om die volgende woorden in zijn naam uit te spreken. Hoor jullie wat ik zeg? Ik vat voor een voor een voor een voor een volle verantwoordelijkheid. Zo so zei die Jere, die God van Israël. Die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy, wat, hy is ek, is God van volke en nasies, hy wat gister, vandaag, morgen, altijd diezelfde is. En in sy Seen, Jesus Christus, die Messias, die lam van God, hy wat waardig is om die boek op te maak en die seels te breek. Hy wat is en wat was en wat kom. Die tijd van afrekening, van straf en vergelding het aangebreek. God gaan optree. Ek sê dit alles vandaag. In Jesus Christus een kostbare naam. Amen. My lieve broer, sister, landsgenoot, vriend en vriendin, familielid, familie, ouders, broers, sisters, skoonfamilies. Ek is nie een waarseer of een doemprofeet nie. Net die tyd sal leer. Baie mense beskuldig my dat ek dink ek is God. Maar nie, ek is nie. Ek is Godse Seen. 
Sy heilig geest manifesteer dier my, baie beskuldig my van hoogmoedigheid en hoogsheiligheid, ek denk ek is beter as ander, ek like om oor te oordeel en verdeeldheid te saai, ek gee ver te veel lof en eer en erkenning aan Satan en al sy bose machte, aan die vijand wat klaar verslaan is, maar vandaag steek ek my kop uit, put your money where your mouth is, sê hulle vir my, nou dit is wat ek vandag doen, voor die hele wereld openbaar ek myself, ek staan 100% op wat ek gloe, en op wat ek van die Heilige Gees ontvang het, in 1 Konings 18 en in 1 Konings 22, kan jylle gaan lees hoe God dier twee profete, Elia en Micha, het is een baie ander profete, sy perfecte wil vir die mense, vir die aarde geopenbaar het, God het krachtig dier hulle gepraat en gemanifesteer, hulle al twee te groot prijs betaal vir hulle salwing en bedieningswerk vir die Heere, net soos Paulus en Petrus, Johannes, Philippus, Jacobus, Stefanus ook betaal het, as jou geloof jou niks koos het, dan beteken dit ook niks nie, ek het my hele leven vir hierdie bediening gegeen opgeoffer, vir acht jaar plus, het ek mense vermaan, gewaardie, getig, bemoedig, en krachtig weerle, bestraf, en geleer uit Godse woord uit, Mense wil nie luister nie, tientalle van hulle lewe vandag nog in sonde, hulle vol hart in hulle sondige natuur, hulle maak van al ons vermanings en opofferings een grap, maar vandag is die lijn getrek, ek hoop jou lewe is recht, ek hoop jou huis is gesalf en geestelik skoon gemaakt, van hier af was ek my hand in ons skuld oor jou lewe, God in die hemel weet, ek het my jylle, my jylle beste vir hom gegeen, Ek het alles maar alles opgeoffer, en hierdie bediening het ek geleer om een krokodil vel te hee, smart vraag te hee, en die wat hulle self bejammer, sal jou geestelik leeg syg, as jy vir hulle kans gee en hulle nie stop nie. Baie van hulle wat klaargeval het, was gewaarski, hulle bring alles oor hulle self, ek het absoluut geen sympathie met die van hulle, wat nie die wil luister nie. Jy het nie net, my woorde verwerp nie, maar ook die woorde van die Heilige Geest, wat dier my gepraat het na jou toe, jy is vir jou eie val verantwoordelik, soms kom satans as een wolf en skaapkere na jou toe, om kat en muis met jou te kom speel, maar dier die kracht van die Heilige Geest, en dier die weisheid van die Heilige Geest, laat God my altyd triomfeer, oor my vijande, God gee altyd vir my die oorwinning, Ek sta vir bevestig vandag al Godse woorde wat hy aan my met krachtige skrif, wat hy vir my geef met krachtige skrif en vermanings uit Godse woorde. Dit wat ek nou gesê het, wat ek uitgesprek het, in die naam van die Heere, gaan ek nou sta vir bevestig met skrif en wat God vir my gegeet uit die woord van God uit, uit die Bijbel uit. Wat die profeet uit sy mond uitspreek, moet hy altyd met die woord van God kan sta vir bevestig. Vandag vat ek volle verantwoordelikheid vir wat ek uitgesprek het in Jesus Christus' koosbare naam, mag Godse perfecte wil geskiet, nie Koertse wil nie, nie Satanse wil nie, nie Mensese wil, Iconese wil, politieke leierse wil of partijese wil, geldmagnate of oorseese landsleierse wil, of ons landse president sy kabinet ons regeringse wil nie nie, mag die God van Abraham, Isaac en Jacob sy perfecte wil in Suid-Afrika geskiet, Ek bid het in Jesus Christus' koosbare naam. Amen. Skrifte aan my, wat bevestig dat God gaan optree. God het het gestaaf en bevestig in die Bijbel, die woorde wat ek uitgespreek het. Die tyd van afrekening het aangebreek. Ek gee die dag, die datum, die skrifte, die uitlegte en die betekenis van elke skrif wat ek van God ontvang het. Daar staan geskrywe, luister baie baie mooi, op die 7e van die 6e, 2022, toe gee die Heere vir my, die Segeel 12 vers 21 tot 28. Die opskrif wat ek gesê het, sal nou gebeur. Ek lees het vir julle, die woord van die Heere tot my gekom, mens, wat sy spreekwoord is dit wat julle oor die land Israel het, Julle sê die tyd gaan verby en daar kom niks van al die gezichte nie. Sê vir hulle, so sê die Heere my God, ek maak een eind aan die spreekwoord. Hulle sal om nie weer in Israel gebruik nie. Sê vir hulle, die tyd kom vinnig nader en so ook die vervulling van elke gezicht. 
Dat zal niet meer verteld worden van gezichten wat die daar was niet. En dat zal niet meer gladde waar ze praatjes onder Israël wees niet. Ek die jaren sê wat ik sê. En dit gebeuren wordt niet meer uitgesteld niet. In jullie tijd weer barstige volk sê ek dit. En ik zal dit doen, sê die Heere my God. Die woord van die Heere tot mij gekomen. Mens, die Israëlieten sê die gezicht wat hij zien. Gaan oor lang, gaan oor lang tye. Hy kondig dinge aan vir die verre toekomst. Sê vir die soos, sê die Heere my God, niks van wat ek gesê het sal meer uitgestel word nie. Wat ek gesê het sal nou gebeur, sê die Heere my God. Die betekenis, die uitleg van dit wat ek vir julle gelees het, die tyd van afrekening het gekom, God gaan nou optree. Die volgende skrif op die dag was Habakkuk 1 vers 5 tot 11. Ek gaan iets doen, is die opskrif daar wat die Heere vir my geet. Die Heere het geantwoord, kyk na die ander nasies, jylle sal versom, verstom staan oor wat jullie sien. Ek gaan nog tijdens jullie leven iets doen wat jullie niet zal glo as dit vir jylle vertel word nie. Ek gaan die galdeers, galdeers laat kom, die vrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verover wat nie hulle sin is nie. Hulle is een nasie wat vrees en ontzag en boesem. Hulle ken nie een wet, een trots, hulle eie, hulle ken net een wet, een trots en dit is hulle eie, hulle perd is vinniger as luipperd, vieriger as hongerwolwe, hulle reiters kom aan op een galop, hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arene wat op hulle prooi neers, neerskiet, hulle jylle leer mag kom om verwoesting te saai, hulle kom aangestorm soos die oostewind en maak krijg gevangenis by mekaar soos sand, die galdeers drijf die spot met, met konings en lach machtshebers uit, Hulle lag oor al die vestingstede, hulle gooi grondwalle tegen die stede op en neem hulle in. Dan jaag hulle verder, hulle trek voorbij soos die wind. Vir hierdie sonnige nasie is sy eie mag, sy God. Die betekenis uitleg van die skrif, God gaan optree die tyd van afrekening het aangebreek. Dan op die dag het ek hierdie skrif ook gekry, 2 Konings 17 vers 7 tot 14, rede vir Godse optrede. Dit het gebeur, dit, dit gaan gebeur, dit het gebeur, omdat die Israëlieten gesonig het in die Heere hulle God, wat hulle uit Egypte laat wegtrek het, onder die mag uit van die Faroe, koning van Egypte, maar hulle het ander goede vereer en geleef volgens die gebruike van die nazies, wat dier die Heere verdrijf is om vir die Israëlieten plek te maak, gebruike wat dier die koning van Israël nagevolg is, die Israëlieten het die Heere hulle God dinge toegedig wat nie waar is nie, en toe vir hulle hoogtes gebou oor al waar hulle gewoon het, van plekke al waar net een wachttoring was, tot in die vestingstede. Hulle het klippilare en gewijde pale opgerig op elke hoorrand en onder elke groen boom, op elke hoogte het hulle wierookoffers gebring, net soos die nazies wat die Heere verdrijf is om vir die Israëlieten plek te maak, met die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, het hulle die Heere uitgetart, Hulle die stinkende afgoede gedien wat die Heere hulle uitdrukkelijk verbied het. Die Heere het Israel en Judah dier elke profeet en siener gewaarski bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my geboe en my voorskrifte na volgens die julle wet wat ek julle voorvaders beveel het. Wat ek dier my dienaar die profeet aan julle gegeet. Maar hulle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvader was. Ook nie op die Heere hulle God vertrouw het nie, die betekenis van die skrif, die uitleg, kinder van die Heere dwaal af, hulle maak geensins die probleem in die land en in die wereld beter nie, dis absoluut die christene het geword soos die wereld, soos godeloos is definitief, dan op die tiende van die seste maand, 2022, hier die Heere vir my hierdie skrif, Jesaja 13 vers 9 tot 16, die dag van die Heere het nou gekom, dit is een vrede dag, een dag van gramskap en gloeiende toren, een dag waarop die land verwoes en sy sonaars uitgeroei word, die sterren en die sterrenbeelde sal nie meer licht gee nie, die son sal al donker wees wanneer hy opkom, die maan sal ophou licht gee, ek sal die land straf oor sy boos, die goddeloos is vulle sonde, ek sal een einde maak aan die hoogmoed van die vermetelis, Ek sal die wat hoogmoedig en verwaand is verneder. Ek sal mense skaser maak as syver goud. Skaser as goud uit die vir. Ek sal die hemel skit, die aarde sal uit sy plek uitgerik word. Ek die Heere die Almachtige doen dit in my graanskap die dag wanneer my toren ontvlam. 
soos een ribbok wat opgejaag is, soos een skaap wat nie opgepas word nie, soos sal die mens uit Babel pad gee, elke na sy eie volk toe, so sal elke na sy eie land toe vlug, wie gevang word, sal doodgesteek word, wie ingehaal word, sal om die lewe gebring word, hulle babaikies sal voor hulle oop pap geslaan word, hulle huise geplinder en hulle vrouwens verkracht word, die beteken is die uitleg van die skrif wat die Heere vir my gee, moeilike tye leef voor in die land, God gaan straf en optree, toe op die twaalfde van die seste, 2022, die gee die Heere die volgende skrif vir my, na hem 3 vers 5 tot 7, Ek, tre, ek, ek, ek treed teen jou op, sê die Heere die Almachtige, ek sal al jou kleren uittrek, ek sal volke jou kaal lichaam laat sien, koninkryk in die skande van jou naaktheid, ek sal jou aan min achting prijs gee, ek sal mis op jou gooi, en van jou een spektakel maak, dat elke wat jou sien van jou af sal pad gee, en sê Ninevee is verwoes, wie, wie is daar wat hom jammer kry, Waar sal ek gaan soek na mense wat jou kan troos? Die betekenis van hy skrif, die uitleg wat God vir my gee, die Heere gaan optreed in die sondige mensdom. Dan op die dertiende van die seste, 2022, Sagaria 14 vers 1 en 2, gee die Heere vir julle, die dag van die Heere kom, wat in jou buit gemaak is, Jerusalem, sal binnen in jou verdeel word, Ek sal al die nazies by mekaar maak vir een oorlog teen Jerusalem. Die stad sal ingeneem word, die huise sal geplinde word en die vrouwens verkracht word. Die ene helfte van die stadse inwoners sal in ballingskap gaan, maar die andere helfte sal nie uit die stad verweider word nie. Die betekenis uitleg van die skrif wat God vir my gegeet, die Heere gaan optree, weer eens. Die 14e van die 6e, 20-22, gee die Heere vir my Joel 3 vers 9 tot 14, sê vir die nazies, maak jylle klaar vir oorlog, roep jylle dapper manne op, hier is Joel 3, 9 tot 14, al jylle soldaten moet oprikke na de storm, maak swaarde van jylle ploegskare en spiese van jylle snoeiskare, selfs die swakke moet sê, ek is een dapper soldaat, maak gau en kom, al jylle nazies van die omgeving, dat hulle by mekaar kom en bring jy leermag af daarin, jyre. Die nazies moet aanstorm en opruk na die joose vatlaagte toe, want daar sal ek met die hoofletter sit, om al die nazies van die omgeving te straf. Hulle sondes is baie, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, die paarskuip is vol, wijnkuipe loop oor, daar is mense, nogmaals mense in die beslissingslaagte, want nabij is die dag waarop die Heere sal straf in die beslissingslaagte, betekenis uitleg van die skrif, die Heere gaan optree, weer eens, 21.06.2022, hier die Heere vir my, Amos 1 vers 11 en 12, so sê die Heere, selfs as een om net drie keer sonde gedoen het, sal ek sy straf nie herroep het nie, maar nou het hy een vierde sonde daarby gevoeg, hy die Israelite sy broers achtervolg met die swaard en, en broederliefde verloon, hy het hulle in sy toren verskeer, sy woede het bly kook, daarom sal ek in Theeman een vier laat losbreek en dit sal die mooie huise van Bosra verteer, betekenis uitleg van hy skrif, die Heere gaan verseker optree, doe krijg wie op die 25ste van die 6ste, 2022, die volgende skrif vir sy uitleg, die Heere wil hee, ek moet dit met julle deel, dus hoe kom hy dit vir my gee, Jeremia 47 vers 1 tot 7, die woord van die Heere wat tot die profeet Jeremia gekom het, dat handel oor die Philistijne, voordat die Faro vir Gaza verover het, so sê die Heere, daar kom vloedwater uit die noorde, dit word die stroom wat oor sy walle stoot, dit stroom oor die land en alles in hom, oor die stad en sy inwoner, mense skree, al die inwoner van die land, huil wanneer hulle hoor, hoe die perde poote klap, die struidwaans drie en die wiele raas, paas draai nie om, om hulle kinders te help nie, hulle hande hang slap, die dag het gekom, waarop al die Philistijne uitgeroei word, waarop elke wat vrygekom het, en vir Tyrus en Sidon kan help, doodgemaak word, die Heere gaan die Philistijne uitroei, die wat nog oor is, van amal wat van Kaftor eiland afgekom het, Gaza sal rou met kaal geskere kop, Askelon sal woordeloos staan, jylle wat nog oor is daar op jylle vlakte, hoe lang gaan jylle jylle van smar bly stik en snu, ach swaard van die Heere, hoe lang nog voor jy tot rus kom, gaan terug na jou skede toe, hou op bedaar toch, maar hoe kan hy tot rus kom, as die Heere om die bevel gegeet, hom een werk gegeet in Eskelon en op die Seekus, 
betekenis is een uitleg van hy skryf wat die Heere vir my gee, die Heere gaan optree in die land, toe krijg wie op die 27ste van die 6 20, 22, die volgende skrif, Jeremia 44 vers 7 8, so sê die Heere die almachtige God, die God van Israel, waarom bring jullie die groot ramp oor jylle self, oor elke man en vrou, elke kind en seigling in Juda, zodat so er niks van jullie oor is nie, jylle taart my met wat jullie doen, jullie offer aan ander goede in, hier in Egypte waar jullie kom woon het, so roei jullie jylle self uit, en sal die mens op die hele aarde jylle name, as voorbeelde gebruik, wanneer hulle mekaar iets wil sleg, iets slechts wil toewens, of wil verneder, die betekenis uitleg van hy skrif, mense bring alles oor hulle self, dis absoluut die waarheid, uh, hulle bring alles oor hulle self, dis absoluut die waarheid, Ach, die, die 28ste van die 6e, 20, 22, toe gee die Heere vir my, Haggai 1 vers 2 tot 12, ek lees het vir julle, dit is vir die Heere belangrijk dat hy dit lees, dit moet, jy moet onthou, dit gaan in die geestes realem in, dit is wanneer hy swaard swaai, dit is die Heere se wol wat thans geskiet hier so, so sê die Heere, die almachtige Haggai 1 vers 2 tot 12, Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Heere weer dier die profeet Haggai gekom. Is dit nie nou die tyd vir julle om die, is dit, is dit nou die tyd vir julle om in prachtige huise te woon, terwyl my huis in pijn le. Daarom so sê die Heere die almachtige, neem ter harte wat met julle gebeur, julle het baie gesaai, min geoes, julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie, julle het gedrink, maar doors geblei, julle het kleer aangetrek, maar nie warm geword, die jylle soos die dagloone, wat sy loon in een stikkende beersie steek, so sê die jylle die almachtige, neem ter harte wat met jylle gebeur, gaan haal hout in die berg, en herbou my huis, so dat ek my eer kan ontvang, en tevrede kan wees, sê die jylle, jylle het een groot oes verwacht, maar min gekry, en wat jylle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwijn, waarom? vraag die Heere die Almachtige, omdat my huis in pijn het, terwyl elke van julle hard bezig is, om aan sy eie huis te werk, dit is oor julle, dat die hemel sy reen, en die aarde sy opbrengst teruggehou het, ek het droogte laat kom oor die land, en oor die berge, oor die koring, die wijn en die olie, en oor die opbrengst van die land, oor mens en dier, en oor alles waarmee die mens om bezig hou, toe het sal die babel, sien van sy teel, en die hoopriesters, Jesua, sien van Joosadat, en allemaal wat van die volk oorgebreid, ter harte geneem wat die Heer hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdracht van die Heer hulle God gesê het, die volk was vervul met onzag vir die Heere. Die betekenis en uitleg van hy skrif, die moeilike tye bring die mense oor hulle self, omdat hulle God verwerp het in die Bijbel nie gehoorzaam, nie hart en duidelik. Dan op die seste van die sevende maand, dis eergister, uh, uh, die 6e van die 7e, 20, 22, toe gee die Heere vir my Jeremia 44, vers 18 tot 22, <coughs> dit is van dat ons opgehou het, om vir die hemel koning wierook offers te bring, en drank offers uit te giet, dat ons aan alles gebrek het, en dat ons sterf weer oorlog en dier hongersnoot, die vrou ons het bijgevoeg, denk jy, ons het, Sonder die mede wete van ons man vir die jimmel koning ging wierook offers gebring en drank offers uitgiet, uitgegiet en vir haar offerkoekies gebak, wat soos sy lyk, toe sê Jeremia vir al die mense, vir die mans en die vrouwens, vir allemaal wat om so geantwoord het. Het die Heere nie juist gedink aan die wierook offer wat jylle in die stede van Juda en op die straten van Jerusalem gebring het nie? Jylle en jylle voorvader, jylle konings en jylle ambtenare, het hy nie juist dit in acht geneem nie? Hy kon jylle griewel daar, jylle afskiewelike dinge wat jylle gedoen het, nie langer verdra nie. Daarom het jylle land een pijnhoop geword, iets wat mense met afgrijse vervul, en wat as voorbeeld genoem word, wanneer mense ander iets, ander iets slechts toewens, een land sonder inwoner, soos dit vandag is. Die betekenis en uitleg van hy skrif, wat die Heere vir my gee, God straf en vergeld, want dit wat gebeur in die land en in die wereld, is een griewel in sy oe, nie net in ons land en in die wereld, God straf en vergeld, want dit wat gebeur in die land en in die wereld, is een griewel in sy oe, mense lewe op God die bestaan nie, verstaan jy, as jy kyk na democratie, dit is een vervalle systeem, my lewe broer en sister, landsgenoot, een stelsel waar hulle die hemelse God gelijk stel met aardse goede, jy sal God in jou hele lewe nooit so dien, kyk hoe word daar boorties goed gekeer, hoe word kinder doodgemaak, Aan die een kant wil hulle mouw en grauw, omdat hoeveel kinders hy daar by die skoot doodgeskiet is, dan loop hy dier die gang na die volgende deur toe, dan keer hulle aborsie goed. Weet jy wat, hulle flaus hulle self, hulle is 
so geestelik blind en doof, hulle redeneer soos dwaase. Nou, die woord van vermanings is hard en duidelik, my lieve broer en sister, jylle kan hoor wat God gee. God is keelvol vir alles en amal wat van hom, van Jesus en sy woord een bespotting maak. Mense wat lewe of hy nie bestaan nie. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die kees om hel toe te gaan. Nou die eindbestemming van, eindbestemming van Godeloos is, is die volgende. God gee dit vir my om vir elke Godeloos te lees, te staaf en te bevestig uit Godse woord. Ek is amper klaar my liewe broer en sister en landsgenoot. 2 Timotheus 3 vers 13 Maar Godeloos Maar godeloose mense en bedreer sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Jy sê gee jou 3 vers 18 tot 21, wanneer ek vir godeloose sê hy gaan sterwe en jy waarskie om nie, jy praat nie en jy waarskie nie die godeloose tegen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy dier sy, dier sy sonde sterwe, maar ek sal van van jou rekenskap uit vir sy dood, as jy hom gewaarskie, waarskie en hy bekeer hom nie van sy godeloosheid nie, van sy bose optrede, sal hy dier sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou, en wanneer iemand wat tot dis ver rechte lewe het, die rechte lewe laat vaar en onrecht doen, en ek bring hom tot te val, sal hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarskie het, die sal hy dier sy sonde sterf en sal, Die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap uit vir sy dood. As jy hom gewaarske om nie te zondag nie, en hy zondag nie, sal hy bly lewe omdat hy omdat waarske het, en jy sal jou eie lewe bouw. Vertel jou belangrik is het dat ons praat, of mense luister of nie. Spreke 3.33, die vloek van die Heere ris op die huis van die godeloose, maar hy sien die woning van die wat aan hom getrou is. Waie lang, die vloek van die Heere ris op die huise van die godeloose, maar hy sê die woning van die wat aan hom getrou, getrou is. Spreek in 29 vers 27, mense wat die wil van die Heere doen, het een afskie in iemand wat onwijs optree. Een godeloose mens het een afskie in die wat recht lewe, absoluut. Vertaai, jy moet net die praat van hulle godeloose lewe nie, dat hulle afskie teen oor jou. Vertaai, 2 Petrus 3, 7, geer die Heere vir julle. Maar die jimmel en die aarde van vandag is bestem, en word bewaar vir die vier, ook dier die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag, waarop die godeloose mense veroordeel, en verdelf word, sal word. Judas 1, 15, en hy sal oor amal oordeel, Hy sal al die godeloos is, al die sondaar straf, oor al die godeloose dinge wat hulle in hulle godeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlijke dinge wat hulle teen hom gesê. Dis die skrifte wat ek ontvang het, wat die godeloos is aan betref. En dan natuurlijk as ons kyk na die genade leerstelling hier buitenkant, na valse profeet en geestelike leier wat hulle wat dwaal leer verkondig, uit hulle self uitpraat en optree, sonder dat God hulle enigszins bemachtig het om in sy naam te praat en op te tree. Gee God die volgende skrifte uit sy woord, uit die Bijbel uit, luister baie mooi. Judas 1 ver 4, die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk jylle geledere binnen gedring het. Goddeloose mense wie sy veroordeling lang reeds vaststaan. Hulle misbruik die genade van ons God, hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as een dekmantel om losbandig te lewe en hulle verwerp ons enigste meester en Heere, Jesus Christus. Vertel, hier is mense wat Jesus se genade, God se genade misbruik. 2 Korintiërs 11 vers 13, 13 tot 15. 2 Korintiërs 11 13 tot 15. Soke mense is vals apostels. Hulle gaan oneerlik te werd hiervoor te gee dat hulle apostel van Christus is en gee wonder nie Satan self doen om voor as die engel van die licht. Daarom is dit ook nie snaag dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Matthies 5, 17 tot 20, hoor jy so, jy moet mense hulle sê, nie man die, die tien geboe in die wet het weggeval, ons is nou onder die genade, vertel jy, hy goed bestaan nie, die oud testament bestaan nie meer nie, hoor die woord van die Heere, die, die Seen van God, die Messias, die Christus, Immanuel God by ons, Matthies 5, 17 tot 20, luister baie mooi, moet nie dink dat ek gekom het, 
om je weet of je profeten ongeldig te maken nie, ek het nie gekom om hulle ongeldig te maken, maar om hulle, hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter, of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is, wie dan ook een van die geringste van die geboei ongeldig maak, en die mense so leer, sal die geminste geacht word in die koninkryk van die hemel, maar wie die wet gehoorzaam en ander so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel, ek sê vir julle, is daar baie mooi, as julle getrouw het aan die wet die meer inhou, as die van die skrifgeleers die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie, dis Jesus Christus wat hier praat, julle is meer as welkom om te dobbel as julle wil, spreke 28 ver 4 en 5, wie die wet van die Heere vir ontachtsaam, praat met lof, van goddeloose mense, dit is absoluut die waarheid, wie die wet onderhou, beveg hulle, slechte mense het geen begrip, van wat reg is nie, die wat na die wil van die Heere vraag, het een goeie begrip, van alles, dit is absoluut die waarheid, nou hier is my laaste vermaning, en waarschuwing, van my af, hier is, hier is, hier is een laaste vermaning, en waarschuwing vandag van my af, my liewe broers, trek is klaar, Jesaja 55 vers 6 en 7, Luister mooi, bekeer, bekeer, soek die Heere op, nou, nie morgen nie, hoor julle wat ek sê, vra na die wil van die Heere, dit is Jesaja 55 vers 6 en 7, vra na die wil van die Heere, terwyl hy nog te vinde is, roep om aan, terwyl hy nog nabij is, die goddeloze moet sy verkeerde pad laat staan, die slechte mens sy slechte planne, hy moet om tot die Heere bekeer, keer, dan sal hy om genadig wees, hy moet om tot ons God bekeer, hy vergewe altyd weer, Godse genade is onbeskryflik groot, my liewe broers gister, hy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan van die liefde van God sky nie, maar hoop tart, hoop dobbel, hoop disrespect wees, disrespectvol wees, hoor wat ek vanaf sê, soek hulle eerst die koninkryk van God, en die rest sal vir jou gegeen word, nade tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ken om en al jou wee, en hy sal jou paie vir jou gelijk maak, die Segeel 1823, dit is beslis in my wil, dat die goddeloos is, dat die goddeloos moet sterf, hy sê die Heere my God, dit is my wil, dat hy om bekeer van sy verkeerde dade, en dat hy bly lewe, hard en duidelik, 2 Petrus 3,9, die Heere stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink partij mense so nie, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hee, dat iemand, verloore gaan nie, hy wil hee dat amal, dat amal, hulle moet bekeer, jy sê my liewe broer en sister, dit is die hart van ons broer en koning Jesus Christus, hy wil graag hee, dat amal bekeer, en wegdraai van die sonde af, wat die Heere weet, ons God is mos die verloder nie man, versta jy, hy weet wie die ware feind, ons sien in die Bijbel, nergens lees ons dat God is die verloder nie, en God het altyd te plan B met ieder en elk van ons, kyk daar, toe Satan op uit van die Heere af, om Mooses dood te maak, het God klaar plan B gehaard, klare plan B, wat hy Mooses' vrou klaar aangeraak het, een gedachte geet om haar sienkiese voorheid af te snijden, het sy druk dit op hou Mooses, en dadelijk was hy onder die bloed, onder die verbond, die beskerming van God, God, en so die Heere vir Satan verpletter, om in stikke gekap, die slang, en soos die slang vir Mooses hulle kom aanval, soos hy bezig met ons, met ons land, met ons mense, en ek wil vanaf jy sê, dit is hard en duidelik, God gaan optree, en jy kan dobbel, jy kan aflag, jy kan een bespotte maak, ek druk my kop vandag uit, internationaal, en ek staan vast op wat ek profiteer, en of ek lewe of ek nie lewe, wanneer dit gebeur nie, onthou my, onthou my waarskiewings, en moet nooit, niemand kan omdraai sê, ons was nie gewaarskie nie, ek was soos een platenspeler, vir die laaste 8,5 jaar, vir die koninkryk van God, wat ek probeer tig en vermane bestraf en weerleed, en weet jy wat vir dit, het ek een absolute groot prijs, in my leven betaal, my liewe broer en sister, maak saam met my oor, toe dat bid ons dat God sy perfecte wil, sal geskiet, sluit saam met my hierdie leerstelling af, in Jesus Christus' kostbare naam. Onse Vader wat in die jimmel is, dat die naam geheilig word, dat die koninkryk kom, dat die wil geskiet, soos in die jimmel net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skulde naar vergewe, en lei ons die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat dan die behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot in aller eeuwigheid. Amen. 
Amen, dankie my lieve broer en sister vir die voorrag om die brood saam met julle te kan breek en net tyd sal leer dit vat baie verantwoordelikheid om jou kop te kan lig en die wereld in die oor te kan kyk en te staan en waar in jy glo ek het lang gewerk hard gewerk, gehoorzaam, getrou tyd saam met die Heere spandeer om te kon kom waar ek vandag is en dit is nie altyd die lekkerste boodskap om uit te deel, ek weet nie of ek moet blij wees, en of ek moet hartseer wees nie, en dit is waar oor alles gegaan, dit is waar oor alles opgebouw, dit is waar voor ek opgeroep is, en um, partij sal lach, partij sal huil, en uh, ja, ek bid dat die Heer is perfecte wil sal geskiet, nie Koertse wil nie, nie jou wil nie, nie Satanse wil nie, nie politieke leierse wil, die presidentse wil, of oorseese land, of hierdie geldmagnaat, hierdie mense wat, wat dink het is God hier buiten en besit alles nie, mag die God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die koning van volke en nasies, hy wat gister vandag morgen al die selfde is, mag, mag sy perfecte wil geskiet in Jesus Christus naam, dankie vir die luister, vrede, word vir allemaal toegewens in Jesus Christus naam, Amen.